हेलो आवाज आ रही है मेरी हेलो हेलो यस सो हम स्लाइड फिफ्टी थ्री पे थे जैसे स्टार्ट लेते सो ओके सो ये जो आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं ये रेल का जॉइंट है ठीक है जहां पर रेल दो रेल्स ज्वाइन होती है उधर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन गैप होते हैं और उस गैप को हम फिश प्लेट से कनेक्ट करते हैं ठीक है सो दो रेल्स को हम फिश प्लेट से कनेक्ट करते हैं हमने शायद इसमें पहले ये वाली है ये आपको ये फिश प्लेट है ये दो रेल्स हैं ये ज्वाइन हो रही है दरमियान में गैप है एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन गैप है और दोनों रेल्स को फिश प्लेट ज्वाइन कर रही है और बोल्ड के थ्रू ये कनेक्टेड होती है तो इधर अगर हम क्रॉस सेक्शन लें अगर इसको इधर मैं क्रॉस सेक्शन लू फॉर एग्जाम्पल इसको तो मैं कॉपी करके ले जाऊ और इसको मैं इधर से इधर पेस्ट कर दू ठीक है तो अगर मैं इस जगह पर क्रॉस सेक्शन लू क्रॉस सेक्शन ठीक है इधर अगर मैं इधर से सेक्शन एक्स एक्स लू तो ये क्रॉस सेक्शन इधर दिखाया हुआ है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी ये वाली तो ये वो फिश प्लेट्स है और ये रेल है और ये याद रखिए फिश प्लेट जो है जो हेड का माइक ऑफ है आवाज नहीं आ रही मेरी हेलो आ रही है सर आ रही है आ रही है आपका कोई प्रॉब्लम होगा आपके कंप्यूटर में प्रॉब्लम होगा वॉल्यूम तेज कर दे या कुछ और हाँ सर आवाज आ रही है हाँ ठीक है तो ये जो रेल है इसकी जो हेड का अंडर साइड है इसके साथ फिश प्लेट टच हुई हुई है सिमिलरली जो रेल की फुटिंग है उसकी जो टॉप साइड है उसके साथ फिश प्लेट टच हुई हुई है कनेक्टेड है ठीक है वेब के साथ टच नहीं है क्योंकि वेब के ऊपर स्ट्रेसेस आते हैं ठीक है दूसरी बात यह है कि ये बोल्ट है ये इसके थ्रू जाते हैं जो फिश प्लेट्स को दोनों साइड से टाइट करते हैं पर आपने इस बोल्ट को बहुत टाइट नहीं करना क्योंकि इसको अगर आप बहुत टाइट करेंगे फिर ये रेल एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी ठीक है सो ये है कि इसको इसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है जॉइंट की और दूसरी बात ये कि इसको लुब्रिकेट भी करना पड़ता है तो इसकी जो ये सरफेसेस है फॉर एग्जांपल, ये जो सरफेस है इसकी ये वाली ये सर्फेस इसको हम लुब्रिकेट करेंगे जो टच में जो इन कॉन्टेक्ट है सिमिलरली ये जो सरफेस है इसको भी हम लुब्रिकेट करेंगे और इसको भी लुब्रिकेट करते हैं ठीक है प्लस ये जो बोल्ट है इसको हम ज्यादा टाइट नहीं करते इसको एक खास स्पेसिफिकेशन के मुताबिक टाइट करना पड़ता है ताकि रेल्स एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सके दूसरी बात ये है कि ये जो फिश प्लेट है वेब के साथ ये वेब है आपका दिस इज योर वेब रेल का वेब है वेब के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती है क्योंकि क्योंकि वेब फिर वीक हो जाएगा इसलिए और दूसरी बात यह कि फिर एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन भी नहीं होगी तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है जो मैंने आपको दिखा है उधर से ठीक है और इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है तकरीबन 30 परसेंट जो मेंटेनेंस है 
वो हमारे रेल जॉइंट्स पे एक्सपेंड हो जाती है रेल रेलवे में जो मेंटेनेंस है तकरीबन 30 परसेंट हमारी रेल जॉइंट्स पर एक्सपेंड हो जाती है थ्री टाइप के जॉइंट्स है स्टैंडर्ड जॉइंट कॉम्प्रोमाइज जॉइंट और इंसुलेटेड जॉइंट स्टैंडर्ड जॉइंट जो है वो आइडेंटिकल रेल्स जो है उनको कनेक्ट करती है फॉर एग्जाम्पल ये जो तस्वीर है इसमें सॉरी ये वाली ये स्टैंडर्ड जॉइंट है ये रेल और ये दूसरी रेल आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन है इसकी हाइट भी एक जैसी है क्रॉस सेक्शन भी रेल्स के एक जैसे और हेड की विथ भी एक जैसी है बिल्कुल आइडेंटिकल है उसको जो जॉइंट कनेक्ट करता है वो स्टैंडर्ड जॉइंट होता है ठीक है इसके अलावा हमारे पास जो जॉइंट है दूसरा उसको हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज जॉइंट स्टैंडर्ड जॉइंट बार्स का एक टू रेल्स ऑफ द सेम वेट एंड सेक्शन दे आर टिपिकली ट्वेंटी फोर इंच विद फोर बोल्ट और थर्टी सिक्स इंच कॉम्प्रोमाइज बार्स कनेक्ट टू रेल्स ऑफ डिफरेंट वेट और सेक्शन टूगेदर तो जब हम दो रेल्स कनेक्ट कर रहे होते हैं और दोनों रेल्स का वेट डिफरेंट हो या उनका ऑबियसली जब वेट डिफरेंट होगा तो इसका मतलब है क्रॉस सेक्शन भी इनके डिफरेंट हैं राइट सो जब क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होते हैं तो वो दोनों डिफरेंट रेल्स को कनेक्ट करने के लिए हम कॉम्प्रोमाइज जॉइंट यूज करते हैं तो ये जो ये कॉम्प्रोमाइज जॉइंट है इसको अगर आप देखें गौर से इस फिगर में तो ये जो रेल है ये वाली इसका इसकी इसका हेवियर सेक्शन है इसका सेक्शन जरा ज्यादा बड़े और ये लाइट रेल है इसका सेक्शन कम है ठीक है तो फिर ये जो कॉम्प्रोमाइज जॉइंट है ये थोड़ा सा मैनिकुलेटेड जॉइंट होते हैं और ये दोनों को कनेक्ट करते हैं पर कनेक्शन के टाइम हमने ये ख्याल करने कि जो गेज के अगर ये मैं टॉप व्यू देखूं ऊपर से टॉप व्यू तो ये जो है मेरी एक रेल है हेवियर रेल जो है और दूसरी रेल ये ये टॉप व्यू है बर्ड्स आई व्यू है तो ये आपने ख्याल करने के जो इनर फेसेस हैं दोनों रेल्स की वो अलाइंड हो क्यों क्योंकि फिर गेज डिफरेंस गेज डिफरेंट होगा क्योंकि केज इधर से काउंट हो गया राइट केज सो वी वांट दिस इनर फेसेस टू बी इन लाइन ठीक है और ये आप यहां पर ये दोनों कनेक्ट होती है और जॉइंट इस तरह का होता है कि इस तरह होते हैं इस तरह और इस तरह सिमिलरली इस साइड पर इस तरह होगा और फिर इसके दरमियान में बोल्ट्स होते हैं ठीक है तो ये कॉम्प्रोमाइज जॉइंट है जो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं इधर ये नजर आ रहा है इस इस तस्वीर कॉम्प्रोमाइज जॉइंट तो कॉम्प्रोमाइज जॉइंट क्लासिफिकेशन ये दे आर क्लासिफाइड इन टू डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दो टाइप के कॉम्प्रोमाइज जॉइंट होते हैं सो डायरेक्शनल कॉम्प्रोमाइज बार्स आर यूज वेर डिफरेंस इन द विथ ऑफ द हेड बिटवीन सेक्शन रिक्वायर्स ऑफ सेटिंग ऑफ द रेल टू अलाइन द गेट साइड ऑफ द रेल जिस तरह मैंने अभी बताया ये जो है ये डायरेक्शनल कॉम्प्रोमाइज जॉइंट है ये टॉप व्यू हम देख रहे हैं ये कौन से डायरेक्शनल कॉम्प्रोमाइज जॉइंट ये टॉप व्यू से नजर आ रहे हैं और इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं वो है नॉन डायरेक्शनल आर यूज पर इसमें आपने ख्याल करना है डायरेक्शन में कि आपने जो इनर फेसेस है रेल की ये वाली ये इनर फेसेस इस रेल की और ये दे हैव टू बी अलाइन ताकि गेज आपका डिस्टर्ब ना हो गेज वो ही गेज रहे सो जो नॉन डायरेक्शनल कॉम्प्रोमाइज जॉइंट है दे आर यूज वेयर द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन इज इन द हाइट ऑफ द हेड ठीक है इसमें क्या था देर वॉज अ डिफरेंस इन दिट ये डब्ल्यू वन थी और ये डब्ल्यू टू थी विथ ऑफ द हेड जो हेड है उसकी विट सो डब्ल्यू वन वॉज ग्रेटर देन डब्ल्यू टू ये किस केस में था डायरेक्शनल कॉम्प्रोमाइज जॉइंट और जो आपका नॉन डायरेक्शनल कॉम्प्रोमाइज जॉइंट होते हैं उसमें हाइट डिफरेंट होती है ये अब साइड व्यू से मैं दिखा रहा हूँ साइड व्यू और ये कौन सा है ये है नॉन डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल कॉम्प्रोमाइज जॉइंट नॉन डायरेक्शनल के हाइट डिफरेंट होती है एक की हाइट ज्यादा दूसरी की हाइट कम है ठीक है 
تو پھر یہ اس کے نیچے سلیپر رکھا ہوا ہے آبویسلی ادھر آپ سلیپر ذرا بڑا سلیپر یوز کریں گے پر اگین آپ نے خیال کرنے کہ جو ٹاپ آف دا ہیڈ ہے ٹاپ آف دا ہیڈ وہ الائنڈ ہو یہ اور یہ ایک ہی لیول پہ ہو کیوں کیونکہ پھر ویل نہیں جائے گا آپ کا ویل جب ادھر ہوگا یہ سائڈ ویو ہے تو یہ ایک لیول پہ ہونا چاہیے تاکہ ویل آگے جا سکے جوائنٹ پہ فردر آگے ٹریول کر سکے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اور آبویسلی آپ کی پھر ادھر فش فش پلیٹ کمپرومائز فش پلیٹ ہوگی جو کمپرومائز جوائنٹ ہے تو ادھر آپ کی فش پلیٹ ہوگی اس طرح اور ادھر بولٹس لگے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ نان ڈائریکشنل ہے اور آبویسلی اس میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ جو ٹاپ ہیڈ کا ٹاپ کا لیول ہے وہ دونوں ریلس کا ایک ہی لیول پہ ہو ایک ہی لیول پہ تاکہ ویل ایزلی ٹریول کر سکے ٹھیک ہے تو یہ نان ڈائریکشنل ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کمپرومائز جوائنٹ کمپرومائز جوائنٹ جو ہے وہ بوتھ ایٹ دا سیم ٹائم ڈائریکشنل بھی ہو اور نان ڈائریکشنل بھی ہو یعنی اس کی جو وڈ ہے ہیڈ ہیڈ کے ٹاپ کی وڈ یہ اوپر سے برڈز آئی ویو ہے اوپر سے آپ دیکھو برڈز آئی ویو تو یہ دیکھ رہے ہیں اس کی جو وڈ ڈبلیو ون اس میں اگر آپ دیکھیں سوری یہ جو تھا نان ڈائریکشنل میں اس کی ہائٹ ڈفرینٹ تھی تو یہ ایچ ون تھی اور یہ ایچ ٹو تھی ہائٹ ریل کی سو ایچ ون واز گریٹر دین ایچ ٹو ٹھیک ہے یہ نان ڈائریکشنل کی میں بات کر رہا ہوں اور اس طرح کے بھی آپ کے پاس کمپرومائز جوائنٹس ہو سکتے ہیں کہ جو ڈائریکشنل بھی ہو اور نان ڈائریکشنل بھی ہو ایٹ دا سیم ٹائم یعنی ان کی وڈ بھی ڈفرینٹ ہو ڈبلیو ون ول بی گریٹر دین ڈبلیو ٹو اور یہ اوپر والا برڈز آئی ویو میں اس سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو اور پھر سائڈ سے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو ان کی ہائٹس بھی ڈفرینٹ ہوں گی یہ ایچ ون ہو ریل کی ہائٹ اور یہ ایچ ٹو ہو یہ اس کے نیچے سلیپر ہو ٹھیک ہے یہ جوائنٹ ہے اس کا تو ایچ ون از گریٹر دین ایچ ٹو تو یہ جو جوائنٹ ہے کمپرومائز یہ بھی ہو سکتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم کو ڈائریکشنل بھی ہو نان ڈائریکشنل بھی یعنی اس کی جو ہیڈ کی وڈ بھی ڈفرینٹ ہو اور اس کی ریل کی ہائٹ بھی ڈفرینٹ ہو دوسری بات یہ کہ جب ہم کمپرومائز جوائنٹ بنائیں گے ہم یہ گیپ نہیں رکھیں گے گیپ کو ہم کلوز کر دیں گے کیونکہ گیپ ویک بنا دیتے ہیں جوائنٹ کو یہ آلریڈی جوائنٹ ہے ویک ہے تو ہم اور دونوں ڈفرینٹ سیکشن کی ریلس ہیں تو یہ ویک جوائنٹ ہے تو ہم گیپ نہیں چھوڑیں گے اس کو فل اپ کر دیں گے ادھر ہم گیپ نہیں رکھیں گے یہ گیپ نہیں ہوگا دیر ول بی نو گیپ اور پھر ہم اس طرح کریں گے کہ اس کو ایکسٹینڈ کر کے نا ادھر پھر اسی سیکشن کے دوسرا ریل ہوگا ادھر کپل آف میٹر اس طرف پھر ہم جوائنٹ پرووائڈ کر دیں گے اسٹینڈرڈ جوائنٹ ہوگا وہ تو یہ بڑی ریل ہے تو ادھر ہم اس کے ساتھ بڑی ریل اٹیچ کر دیں گے فش پلیٹس کے تھرو اور ادھر پھر کچھ کپل آف میٹر ہوئے دوسرا جب جوائنٹ آئے گا تو ادھر پھر ہم کیونکہ اس کی ہائٹ کم ہے تو اسی ہائٹ کی ریل سے ہم اس کو اٹیچ کر دیں گے اور اسٹینڈرڈ جوائنٹ ہم یوز کریں گے کیونکہ دونوں آئیڈینٹیکل ریلس کو یہ یہ اٹیچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر ہم گیپ نہیں رکھیں گے کیونکہ آلریڈی یہ ویک ہے دو ڈفرینٹ سیکشن کی ریلس جوائن ہو رہی ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ اور بھی کوئی ادھر ہم گیپ رکھیں تو ہم ادھر گیپ نہیں رکھیں گے ادھر کمپرومائز جوائنٹ لگائیں گے اور کچھ کپل آف میٹرز اوے پھر ہم نارمل اسٹینڈرڈ جوائنٹ اپلائی کر دیں گے جو آئیڈینٹیکل ریلس کو کنیکٹ کرے گا یہ آئیڈینٹیکل ہوں گی دونوں اور یہ بھی آئیڈینٹیکل ہوں گی جوائنٹس کین آلسو بی کلیسیفائڈ اسکوائر جوائنٹس اینڈ اسٹیگر جوائنٹس اسکوائر جوائنٹس یہ کہ آپ کی یہ الائنمنٹ ہے اب اگر آپ ریلوے کو دیکھیں اوپر سے تو اس طرح نظر آئے گی ایک لیفٹ ریل ہے یہ رائٹ ریل ہے پھر آپ کا جوائنٹ ہے پھر ایک اور ریل ہے اس طرح لیفٹ ریل پھر رائٹ ریل ٹھیک ہے اور پھر جوائنٹ ہے آپ کا پھر اگین ایک اور ریل ہے کیونکہ ریل ایک خاص لینتھ میں آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح اس کو اٹیچ کرتے ہیں 
अब ये जो जॉइंट्स है दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन बोथ रेल्स ऑन पैरल रेल सो हेयर द जॉइंट इज लोकेटेड एट अ पॉइंट इन ऑपोजिट टू दैट ऑन द अदर रेल वी हैव अगेन अ जॉइंट तो ये जो जॉइंट्स है इनको हम स्क्वेयर जॉइंट्स कहते हैं स्क्वेयर जॉइंट्स ठीक है बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के ये जॉइंट्स हुए और नॉर्मली जो स्ट्रेट सेक्शंस होते हैं स्ट्रेट सेक्शंस ऑफ द रेलवे जहां पर कर्व ना हो ये स्ट्रेट सेक्शन है उधर ये स्क्वेयर जॉइंट्स होते हैं पर जब आप कर्व में जाते हैं इस तरह कर्व में ठीक है ये इनर रेल है और ये आउटर रेल है ठीक है तो कर्व में फिर आप अगर मैं इस तरह प्रोवाइड कर दू जॉइंट्स ये भी स्क्वेयर जॉइंट्स है स्क्वेयर जॉइंट्स क्योंकि ऑपोजिट है जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन बोथ द रेल्स पर ये हम कर्व में इस तरह नहीं प्रोवाइड करते ये इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस क्यों क्योंकि ऑलरेडी जब कर्व में ट्रेन जाती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होती है इस डायरेक्शन में और ऑलरेडी अगर दो वीक स्पॉट एक दूसरे के सामने है तो ये रेल कि लेटरल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी और वीक हो जाएगा उसकी लेटरल स्टेबिलिटी तो हम ऑपोजिट वी डोंट कीप देम वी डोंट एडॉप्ट स्क्वेयर जॉइंट्स ऑन कर्व्स कर्व्स में हम क्या करते हैं हम स्टेगर्ड जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं स्टेगर्ड जॉइंट्स वो किस तरह के जॉइंट्स होते हैं वो ये कि ये मेरी आउटर रेल है ये जॉइंट्स ठीक है जो इस रेल का मिड पॉइंट है इधर जॉइंट होगा फिर नेक्स्ट रेल इस रेल का जो मिड पॉइंट है इधर हम जॉइंट प्रोवाइड करेंगे ऑपोजिट रेल सिमिली इसका ये मिड पॉइंट है तो इधर हम जॉइंट प्रोवाइड करेंगे और इसका ये तो इधर हम जॉइंट प्रोवाइड करेंगे तो नाउ जॉइंट्स आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर ये वाले ये जॉइंट्स इधर आ रहे हैं आउटर रेल के और इनर रेल के जो जॉइंट्स हैं वो ये इधर आ रहे हैं ठीक है तो ये जो ब्लू है ये इनर रेल के जॉइंट्स है इनर रेल जॉइंट्स और ये जो येलो है ये वाले ये येलो ये वाले ये आउटर रेल जॉइंट्स है तो दे आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर इससे क्या होगा क्यों आपके ख्याल में क्यों हम प्रोवाइड करते हैं आपके कोई बताए हेलो क्यों हम ये स्टेगर्ड जॉइंट प्रोवाइड करते हैं सर्कुलर कर्व्स में हेलो हेलो आवाज आ रही है हेलो आवाज आ रही है यस सर यस सर आवाज आ रही है सर ये इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि सर वो जब हीट की वजह से सर वो होता है सर हीट नहीं मैंने अभी बताया था ना एक्सप्लेन किया था क्योंकि जॉइंट ऑलरेडी वीक पॉइंट होते हैं तो और कर्व में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होती है इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होती है कर्व में जब रेलवे जाती है आउटवर्ड फोर्स डेवलप होती है तो उसकी वजह से अगर मैं ऑपोजिट रखूंगा एक दूसरे के जॉइंट तो और भी लेटरल स्टेबिलिटी वीक हो जाएगा जॉइंट जो हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी है रेलवे ट्रैक की वो वीक हो जाएगी तो हम ऑपोजिट क्योंकि दो वीक पॉइंट्स है मैं एक दूसरे के सामने नहीं रखना चाहता दो वीक पॉइंट्स को क्योंकि इस तरह फोर्स डेवेलप होती है और इस लेटरल मूवमेंट का खतरा होगा जिससे जोमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी ट्रैक की इसलिए हम स्टेगर्ड जॉइंट प्रोवाइड करते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते ठीक है लेफ्ट रेल में जो जॉइंट है वो इसके मिडल में होगा सिमिलरली इधर जो जॉइंट है वो इस इनर रेल के मिडल में होगा तो दे आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर जॉइंट्स और इससे लेटरल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है स्ट्रेंथ लेटरल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ट्रैक की क्योंकि कर्व में सर्टिफिकल फोर्स डेवेलप होती है इसलिए 
वैसे जॉइंट्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द जॉइंट इन द पैरेलल रेल इट इज नोन एज द स्क्वायर जॉइंट ए बी टू मैंने आपको दिखाया था व्हेन द जॉइंट्स इन वन रेल इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ द पैरेलल रेल लेंथ इट इज नोन एज स्टैगर्ड जॉइंट ठीक है तो ये जो अभी मैंने दिखाया था दिस जॉइंट इज दिस जॉइंट ये जो जॉइंट है ये दिस इज ऑपोजिट टू द सेंटर ऑफ द ऑफ दिस अदर रेल राइट साइड रेल सिमिलरली ये जो जॉइंट है this this is opposite to the center of the outer rail is rail ke center ke bilkul opposite hai ye theek hai to ye staggered joint ki definition hai iske alawa hum ye karte hain ki hum rails ko insulate karte hain jab bhi humne signaling system install karna hota hai trains mein to signal system ka ye maqsad hai ki hame pata chal jaye कि ट्रेन किस जगह पर है और उसको हम अप्रोप्रिएट सिग्नल दे सकें कि वो स्टॉप हो जाए या वो आगे प्रोसीड करे या स्पीड कम कर ले या वट तो उस केस में ये बहुत जरूरी है कि रेल्स के आपस दरमियान में एक दूसरे के दरमियान में रेल्स में इंसुलेशन हो और दूसरी बात ये कि रेल से नीचे ग्राउंड में करंट ना जाए तो हम उस पर्पज के लिए फिर हम इंसुलेटेड ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं और ये अगर आप देखें तो ये जो रेड कलर का मटेरियल है ये इंसुलेटर है अब ये दोनों रेल्स आपस में भी इंसुलेट हुई हुई है और फिर नीचे से भी इंसुलेट हुई है तो रेल से ग्राउंड में भी करंट नहीं जा सकता और एक रेल से दूसरी में भी नहीं जा सकता तो ये बहुत जरूरी है सिग्नल सिग्नलाइज सिस्टम के लिए ताकि उससे हमें ट्रेन का पता चल सके किस जगह पर है ताकि हम उसको अप्रोप्रिएट डायरेक्शन दे सकें कि वो रुके या आगे प्रोसीड करे या जो भी होता कि एक्सीडेंट वगैरह ना हो जॉइंट्स की फेलियर होती है ड्यू टू एब्रेजन टॉप सरफेस वियर्स आउट और क्रैक्स में स्टार्ट एट द बॉटम एंड एक्सटेंड टू वर्ड द टॉप ठीक है तो डिफरेंट जॉइंट्स में वियर होते हैं स्पेशली जो वियर होता है जॉइंट में तो वो ये ये इस तरह का होता है कि मेरे पास ये एक रेल है और फिर मेरे पास दूसरी रेल है और इसको हम ये कनेक्ट कर रहे हैं इस प्लेट के थ्रू तो जब व्हील इधर आते हैं और इसे क्रॉस करते तो इस को और इसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ये हो तो ये इस कोने को आके स्ट्राइक करते हैं और इस पोर्शन को वी आउट कर देते हैं सिमिलरली जब व्हील इस डायरेक्शन से इधर से आ रहा हो ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही हो तो वो आके इस गैप के थ्रू आके इस पोर्शन को स्ट्राइक करते हैं और विद टाइम ये आहिस्ता आहिस्ता वो आउट हो जाते हैं ठीक है जिसकी वजह से ये जॉइंट वीक हो सकते हैं प्लस इसका जब इम्पैक्ट होते हैं उससे वाइब्रेशन होती है और ये ज्वाइंट लूज हो सकते हैं वाइब्रेशन की वजह से नीचे स्लीपर के थ्रू नीचे बेलास्ट में ट्रांसफर होती है वाइब्रेशन और उसकी वजह से बैलेंस जो है आपका वो पाउडर हो सकते हैं पलवराइज हो सकते हैं तो विद टाइम ये पलवराइज हो जाएगा और इस जॉइंट नीचे सेटल हो सकते हैं और इसकी ज्योमेट्री चेंज हो सकती है वीक हो सकते हैं तो ये एक मेजर वो है जिसकी वजह से इधर प्रॉब्लम्स आती है जॉइंट में ठीक है ये जो मैंने रेड में कलर शो किया है इधर अक्सर वियर एंड टीयर होते हैं ज्वाइंट का और उसके लिए आपको मेंटेन्स करनी पड़ती है ठीक है और ज्वाइंट्स की वजह से फिर ये है कि आपकी फ्रिक्शन भी ज्यादा हो जाती है फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा हो जाती है और इसको मेंटेनेंस करनी पड़ती है इस पोर्शन की ये बहुत जरूरी है मेंटेनेंस। सर अगर हम इसको पहले से चैम्पर करें सर तो फिर ठीक नहीं होगा सर क्या करें सर पहले से हमें इस जगह को सर रगड़ा दे सर चैम्पर करे सर ये ऊपर वाले जो कोना है रेड किया है मतलब ये कि रेल इस तरह की जी सर जी सर वाकई तो आपने अभी क्या कर दिया गैप बढ़ा दिए आपका गैप इंक्रीज हो गया ठीक है अब जब ट्रेन आएगी वो खड्डे में टायर गिरेगा तो एकदम मुसाफिरों को पता चलेगा अनकंफर्टेबल होगी राइड अनकंफर्टेबल होगी और इंपैक्ट उसका ज्यादा होगा ठीक है वाइब्रेशन ज्यादा होगी मेंटेनेंस डैमेज हो जाएगा ट्रैक क्योंकि इम्पैक्ट ज्यादा होगा खड्डे में टायर खड्डे में गिरेगा उसे फ्यूल कंजम्पशन पड़ जाएगी वाइब्रेशन होगी राइड कंफर्टेबल नहीं होगी 
और ये आपका इधर शॉक बहुत पड़ेगा इस जगह पर और आपका ये मेंटेनेंस हेवी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होगा ठीक है उस वजह से हम वो नहीं कर इसके अलावा स्पाइक्स है स्पाइक्स वो कील है जिससे हम रेल को स्लीपर के साथ फिट करते हैं ये अब हमने देखी थी पहली तस्वीर में अगर आपको याद हो तो ये स्पाइक है डॉग स्पाइक कील है जिससे हम रेल को स्लीपर के साथ थ्रू बियरिंग प्लेट कनेक्ट करते हैं ठीक है पर ये पुराना पुराने टेक्नोलॉजी अभी चेंज हो गई है बाद में हम देखेंगे तो आजकल जो है वो इलास्टिक फास्टनिंग आ गई है उससे हम फास्टन करते हैं रेल को स्लीपर के साथ तो स्पाइक्स दीज आर यूज टू होल्ड द रेल टू द वुडन स्लीपर दे आर डॉग स्पाइक्स क्रू स्पाइक्स एंड राउंड स्पाइक्स और जिस तरह मैंने आपको बताया के इलास्टिक स्पाइक्स भी होती है हमारी ठीक है ये याद रखें ये जॉइंट जो है दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द रेलवे ट्रैक हमारा ये जो जॉइंट होता है ये दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द रेलवे ट्रैक और इसमें सबसे ज्यादा मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है ठीक है ये डिफरेंट टाइप के वो स्पाइक्स है जिससे हम कनेक्ट करते हैं रेल को स्लीपर के साथ तो ये वाला जो है ये डॉग स्पाइक की वो है तस्वीर है ये वाली और इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वेयर होता है ठीक है इसके अलावा जो हमारे पास राउंड स्पाइक है उसका क्रॉस सेक्शन राउंड होता है और इसके अलावा हमारे पास स्क्रू स्क्रू वाले स्पाइक्स भी होते हैं जिनके फैंग बोल्ट जिसको हम कहते हैं नीचे उसके स्क्रूज होते हैं जिससे हम उसको टाइट करते हैं इसके अलावा बेरिंग प्लेट्स जो है दीज आर प्लेट्स केप्ट अंडर द रेल ये वाली बेरिंग प्लेट थी अभी मैंने तस्वीर आपको दिखाई थी ये ये आपकी बेरिंग प्लेट है ये पर ये पुराने डिजाइन की है जरा रेल और स्लीपर के दरमियान में सो दीज आर प्लेट्स केप अंडर द रेल व्हेन इट इज टचिंग द स्लीपर दिस एक्स इज अ चेयर फॉर द रेल ठीक है लोड रेल uh, से बेरिंग प्लेट पे आते हैं और बेरिंग प्लेट पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है स्लीपर पे दिस इंक्रीजेस द बेरिंग एरिया ऑफ द लोड ऑन स्लीपर्स व्हिच रिड्यूस स्ट्रेस इंटेंसिटी अगर बेरिंग प्लेट ना होती तो फिर आपके स्मॉलर एरिया पे लोड ट्रांसफर होता स्लीपर पे और जिससे स्ट्रेस की इंटेंसिटी बढ़ जाती पर चूंकि आपकी रेल जो है उसका लोड बेरिंग प्लेट पे आते हैं और बेरिंग प्लेट का एरिया ज्यादा होता तो आपकी स्ट्रेस की इंटेंसिटी कम हो जाती है जो जो स्लीपर पे ट्रांसफर होती है और स्लीपर से फिर बैलास पे ट्रांसफर होती है ठीक है सो ये वाइडर एरिया प्रोवाइड करते हैं रेल से ज्यादा रेल के जो फ्लैट बॉटम होती है उससे ज्यादा इसका एरिया होता है तो ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लोगों को इट स्टॉप द रेल कटिंग ऑफ स्लीपर जू की ऑपरेशन क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस कम हो जाती है वाइडर एरिया पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो आपका रेल कटिंग नहीं करता स्लीपर के अंदर रास्ता नहीं बनाता कट नहीं करता स्लीपर को अब्रेजन थ्रू अब्रेजन क्योंकि वाइडर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं स्ट्रेस इसकी इट प्रिवेंट्स द कॉन्सेंट्रेटेड प्रेशर डेवलप ऑन द साइड ऑफ द हेड वाइल द ट्रेन इज इन कर्व द कॉन्सेंट्रेटेड प्रेशर कॉज इज कटिंग ऑफ सॉइल तो ये भी एक इसका फायदा है कि ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेस को ये प्रिवेंट करते हैं तो जिसकी वजह से आपकी जो वो है प्रेशर कम हो जाता है और सॉइल की कटिंग नहीं होती सॉइल की इरोजन नहीं होती जो ऑब्वियसली सॉइल बेरिंग प्लेट स्लीपर के साथ होती स्लीपर सॉइल के साथ कौन कनेक्ट हुआ होता है यानी पैलास के साथ तो उसकी कटिंग नहीं होती सॉइल की यानी वो प्रेशर को कम कर देते हैं ये भी एक इसका बेरिंग प्लेट का फायदा है और ये नई फास्टनिंग हैं जो यूज हो रही हैं आजकल आजकल वो डॉग स्पाइक्स वगैरह खत्म हो गई है और ये नई फास्टनिंग है जिसकी वजह जिससे हम रेल को आ, उसके साथ कनेक्ट करते हैं स्लीपर के साथ और ये जो फास्टनिंग है ये क्यों इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि प्राइमरीली अभी ये हो गया है कि
جب ٹرین جاتی ہے اسپیڈ سے تو بہت وائبریشنز ڈیولپ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس وائبریشنز کی وجہ سے اسٹرانگ ورٹیکل لیٹرل لانگیچوڈل فورسز ڈیولپ ہوتی ہیں اور دیز فورسز آر پری ڈومیننٹلی ڈائنامک دے انکریز ریپڈلی ود دے انکریز ریپڈلی ود انکریزنگ لوڈز اینڈ اسپیڈ تو جب لوڈ زیادہ ہوں گے ٹرین کے یا ٹرین کی اسپیڈ زیادہ ہوگی تو یہ فورسز اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں اور ان ایڈیشن وائبریشنز جنریٹ ہوتی ہیں موونگ لوڈس کی وجہ سے اور کیونکہ ٹریک بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے بھی وائبریشنز ڈیولپ ہوتی ہیں سو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو نارمل ہمارے پہلے فاسٹنرس تھے وہ لوز ہو جاتے تھے تو انہوں نے پھر یہ والی الاسٹک فاسٹنگ ڈیولپ کی ہے اور دس از ناٹ پرون ٹو گیٹنگ لوز یہ والی جو فاسٹنگ ہے یہ الاسٹک فاسٹنگ ہے نئی ٹیکنالوجی ہے اور آج کل یہ ریلز میں یوز ہو رہی ہے تو یہ جو ڈائنامک فورسز ڈیولپ ہوتی ہے اور وہ جو وائبریشنز ہوتی ہے وہ ون تھاؤزینڈ سائیکلس پر سیکنڈ تک ہو سکتی ہے تو یہ ہنڈریڈ مائل پر آور کلو میٹرز پر آور اسپیڈ پر اگر ٹرین جائے تو تقریباً تھاؤزینڈ سائیکلس پر سیکنڈ تک وائبریشنز ڈیولپ ہو سکتی ہیں سو انفیکٹ دیز فاسٹنگ آر ایبل ٹو ہولڈ دا ریل اینڈ سلیپر فارملی فار سیٹسفیکٹری لینتھ آف دا ٹائم بیکاز آف دا کانسٹنٹ پریشر بائی دا موونگ لوڈ تو یہ جو فاسٹنگ ہے یہ لوز نہیں ہوتی وائبریشن سے اور ڈائنامک فورس سے اور آپ کی ریل اور سلیپر کے درمیان اچھا کانٹیکٹ ہوتا ہے اور اس کو اچھی طرح گرپ کرتا ہے ریل کو اور ہلنے نہیں دیتا یہ جو فاسٹنگ ہے لوز نہیں ہوتی یہ وائبریشن سے اور ڈائنامک فورسز کی وجہ سے اس کے علاوہ یہ کہ وی ہیو کراسنگ کراسنگ اینڈ پوائنٹ ٹرن آؤٹ آل ریلویز ریکوائر پونس اور ٹرن آؤٹ ٹو بی ایبل ٹو ڈائیور ٹرین فرام ون ٹریک ٹو اندر ٹریک اینڈ کراسنگ ٹو الاؤ ٹرین ٹو کراس ادر ٹریکس ایٹ این اینگل پوائنٹس اور ٹرن آؤٹ کنسسٹ آف ایلیمنٹس کال کراسنگ اینڈ سوئچز پوائنٹس کنسسٹ آف اسٹاک ریل اینڈ سوئچ ریل سوئچ ریلس از شارپر آن ون سائڈ ٹیپر سائڈ از کال سوئچ ٹنگ تو اسینشلی یہ کہ جب بھی لیٹ سے میرے پاس ایک ٹریک ہے وہ اس طرح جا رہے ریلوے کا اور ایک اور ٹریک ہے ٹھیک ہے وہ اس کو کراس کر رہے تو یہ جو پورشن ہے اس کو ہم کراسنگ کہتے ہیں کیوں دو ریلس کراس کر رہی ہے ایک دوسرے کو تو ہمیں ادھر اسپیشل ارینجمنٹ پرووائڈ کرنی پڑتی ہے اس جگہ پر اسپیشل ارینجمنٹ ہوتی ہے اس طرح کی کیونکہ اگر ہم یہ ارینجمنٹ پرووائڈ نہ کریں تو ایک ریل دوسرے یہ ٹرین کراس نہیں کر سکتی اس ڈائریکشن سے جو ٹرین ہے وہ اس ریل کو کراس نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اور یہ جو کراسنگ ہے کیوں اس لیے کیونکہ ہمارا جو ویل ہوتے ہیں وہ فلینجڈ ویل ہوتے ہیں لیٹ سے یہ ریل ہے میری ٹھیک ہے تو ہمارا فلینجڈ ویل ہوتا ہے اس طرح کا ریلوے کا ویل جو ہوتا ہے تو ابھی مجھے ادھر گیپ چاہیے ادھر سے بھی ٹائر آئے گا ویل آئے گا تو ادھر مجھے اس میں گیپ چاہیے تاکہ فلینج اس میں ایڈجسٹ ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ اسپیشل ارینجمنٹ کراسنگ جو ہے ریلوے میں ہم یہ پرووائڈ کرتے ہیں جب جب بھی ایک ریل دوسری ریل کو کراس کرتی ہے اس کو ہم کراسنگ کہتے ہیں ایک ریل دوسری ریل کو جب کراس کرتی ہے وی ہیو ٹو پرووائڈ ریلوے کراسنگ اور ابھی میں آپ کو دیکھتا ہوں نیٹ ورک تو تصویر اس کی دیتے ہیں ریلوے کراسنگ کی یہ والی کراسنگ نہیں تو روڈ کے ساتھ ہے یہ کراسنگ ہے یہ اس میں آپ دیکھیں گے یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ تو اس تصویر میں ادھر 
इधर देख रहे हैं ये इस तस्वीर में आपको जो नजर आ रहे हैं ये देखे स्पेशल अरेंजमेंट हमें करनी पड़ती है जब एक रेल दूसरी रेल को क्रॉस करे उसमें गैप्स होते हैं ताकि वो फ्लैंड व्हील इजीली जा सके तो इसको हम क्रॉसिंग कहते हैं ठीक है ये भी क्रॉसिंग है इधर आप देखें ये जो पोर्शन है ये ये भी क्रॉसिंग है क्यों क्योंकि इधर ये एक व्हील इस तरह जाते और एक व्हील इधर से इस तरह जाते तो दो रेल्स क्रॉस कर रही है तो ये इसको भी हम क्रॉसिंग कहेंगे ये वही क्रॉसिंग ठीक है तो हमें स्पेशल अरेंजमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है आ, इसके अलावा टर्न आउट है तो टर्न आउट हम इसको कहते हैं ये एक रेल इस तरह जा रही है और आपकी एक रेल फिर इस तरह जा रही है ठीक है तो इस तरह होता है कि कभी कभार इधर इधर हम गैप प्रोवाइड कर देते हैं अगर ये गैप हो इस तरह का सॉरी ये ये इसको मैं ग्रीन में शो करूंगा ये इधर देखें इधर गैप है इस जगह पर गैप है अभी जब ये ए है और ये बी है तो अभी जब ट्रेन इस डायरेक्शन से आएगी तो इसका लेफ्ट टायर इस गैप में आएगा फ्लैन जो उसका और स्ट्रेट जाएगा और इसका जो राइट टायर है कोई गैप नहीं है वो इधर इस 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 रेल पे आएगा तो ट्रेन एक ही तरफ चली जाएगी इस डायरेक्शन में ठीक है पर इसको हम टर्न आउट कहते हैं कि आप आप टर्न कर सकते हैं ट्रेन को इस तरफ अगर चाहें तो पर अभी फिलहाल जो अरेंजमेंट है ठीक है इसको हम कहते हैं पॉइंट ये सारा अरेंजमेंट जो है इसको हम कहते हैं टर्न आउट ये जो है इधर दो रेल्स क्रॉस हो रही है इसको हम क्रॉसिंग कहते हैं क्रॉसिंग क्योंकि दो रेल्स क्रॉस हो कर रही है और ये जो है ये मूवेबल रेल्स है ये जो मैं येलो में शो कर रहा हूँ ये ये मूवेबल रेल्स है ये वही इसको हम मूव कर सकते हैं तो फिलहाल जो डायरेक्शन है अगर ये हो मूव इसको हम स्विच भी कहते हैं इस पोर्शन को स्विच इसको स्विच क्योंकि ट्रेन स्विच आप कर सकते हैं ठीक है और इस पॉइंट को पॉइंट कहते हैं इनको पॉइंट भी कहते हैं पॉइंट ये पॉइंट है और ये स्विच है सारा ठीक है तो अभी फिलहाल जो अरेंजमेंट है इससे ट्रेन आपकी एक ही तरफ चली जाएगी पर हम मूवेबल रेल्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह हम चेंज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल के आ, ये नेक्स्ट स्टेप में फिर ये ज्वाइन हो जाएगी इसके साथ यानी इस तरह हो जाएगी और इधर गैप पैदा हो जाएगा इस जगह अभी जब ट्रेन आएगी ठीक है ये मूवेबल रेल्स की हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया अभी अभी ये डायरेक्शन हो गई है मूवेबल रेल्स की अभी जब ट्रेन आएगी उसका लेफ्ट व्हील इधर जाएगा और इसका राइट right व्हील इस गैप में जाएगा और इधर जाएगा तो ट्रेन बी की बी डायरेक्शन की तरफ चली जाएगी ठीक है तो इन दो रेल्स को हम मूव करते हैं थ्रू ये रॉड होती है एक रॉड उसके थ्रू और वो लीवर्स के साथ इस तरह कनेक्टेड होती है तो लीवर्स इलेक्ट्रिक मोटर से तो इन रेल्स को हम मूव इस तरह कर सकते हैं और इस तरह कर सकते हैं ताकि ताकि हम एक पे या ट्रेन को ले जाएं या बी की तरफ ले जाएं अभी मैं आगे तस्वीर दिखाऊंगा और एनिमेशन भी आपको इस समझ में आ जाएगा सो so, देखते हैं अभी आगे ठीक है तो ये आपकी क्रॉसिंग है ये आप देख रहे हैं जहां पर दो रेल्स क्रॉस कर रही है ये क्रॉसिंग है और ये इसको भी मैं जरा डिटेल से देखते हैं तो इसमें अगर आप देखें तो अब 
अभी ये जो रेड कलर में है ये मूवेबल रेल है और ये टंग है एक रेल की जो एंड होता है उसको पतला हमने किया होता है उसको हम टंग कहते हैं तो ये स्विच रेल्स है और ये जो है टंग है तो ये जो रेड रेल्स है ये मूवेबल है अभी फिलहाल जिस डायरेक्शन में है ये तो जब ये इधर से रेलवे आएगी तो ये व्हील इस गैप में जाएगा इस तरफ जाएगा और ये व्हील जो है इसके साथ ये रेड इधर टच हुई हुई है ठीक है तो ये व्हील भी इधर से स्ट्रेट चला जाएगा तो ट्रेन बी की तरफ चली जाएगी पर नेक्स्ट स्टेप में ये मूव होगा और ये पॉइंट इधर टच हो जाएगा ये गैप खत्म हो जाएगा इधर गैप पैदा हो जाएगा तो ये व्हील इस तरफ जाएगा और ये व्हील जो होगा इस गैप में इस तरफ आएगा तो ट्रेन सी की तरफ चली जाएगी जब इधर जाएगा इस जब सी की तरफ जाएगी जब इधर आएगा तो ये टायर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किस तरफ जाऊं ये गार्ड रेल है दिस गार्ड रेल विल इंश्योर कि ये व्हील इसी गैप में जाए और ट्रेन डी रेल ना हो ठीक है तो इसको हम गार्ड रेल कहेंगे ये भी गार्ड रेल है ये गार्ड रेल जब सी की तरफ ट्रेन जाएगी और ये गार्ड रेल है जब बी की तरफ ट्रेन जाएगी जब बी की तरफ जा रही होगी तो ये गार्ड रेल जो है ये लेफ्ट व्हील इधर आएगा तो दिस गार्ड रेल विल इंश्योर कि ये वाला जो व्हील है ये इसी गैप में जाए और डी रेल ना हो ट्रेन ठीक है तो अभी नेक्स्ट तस्वीर में हम आपको एनिमेशन देखा उसको और से हम देखें वो जो रेड मूवेबल रेल्स है वो शिफ्ट हो रही है अभी मुझे बताएं अभी जो अरेंजमेंट है इसमें ट्रेन किस तरफ जाएगी बी की तरफ या सी की तरफ सी की तरफ से अभी सी की तरफ जाएगी अभी ए की तरफ जा रही अभी ए सी वो ए तो आप वो रेड रेल्स को देखें वो मूव हो रही है और उसका जो एक एंड है रेड रेल का वो टेपर्ड है पतले है उसको टेपर किया होता है इनके एंड्स को हम टंग रेल भी कहते हैं इसको और ये स्टॉक रेल है और ये गार्ड रेल है ये वाली ठीक है इनको गौर से देखें जो रेड रेल्स है ये मूव हो रही है बाकी नहीं मूव हो रही सिर्फ रेड रेल्स मूव हो रही है और ये किस तरह हम करते तो ये राइट हैंड रेल रोड स्विच है क्योंकि आपकी ट्रेन राइट पर जा सकती है तो दिस इज अ राइट हैंड रेल रोड स्विच या टर्न आउट इसको आप कह सकते हैं ये जो पोर्शन है इसको हम स्विच कहते हैं और ये जो है इसको हम क्रॉसिंग कहते हैं और ये जो ट्राइंगुलर पोर्शन है इसको हम फ्रॉग कहते हैं ये स्टॉक रेल्स हैं ये स्विच रेल्स हैं तो स्विच रेल्स को टंग रेल भी हम कहते हैं तो ये ये समझ में आ गया टर्न आउट आपको कि किस तरह ऑपरेट करते हैं हेलो यस सर यस सर ओके सो अभी हम जाते हैं आगे इसके कंपोनेंट्स जरा देखते हैं क्या इसमें और कौन से कंपोनेंट्स हैं तो ये अगर आप गौर से देखें ये वही चीज है तो ये जो ऑरेंज कलर की है ये वो आ, स्विच रेल से और ये स्विच रॉड है ये आगे पीछे हो गया कभी तो ये जो स्विच रॉड है इसकी वजह से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ट्रेन यानी इसको अगर मैं अभी दिखाऊं ये तो अगर आप गौर से देखें ये अभी फिलहाल स्विच रॉड की डायरेक्शन इस तरह है तो ये रेल इसके साथ टच हो गई है और इधर गैप पैदा हो गया क्योंकि स्विच रॉड को मैंने इस डायरेक्शन में पुश की है ये आपकी स्विच रॉड है ये वाली ग्रीन कलर की अभी ट्रेन किधर जाएगी इस बी की तरफ जाएगी इस इस पोजीशन में पर अगर मैं स्विच रॉड को इस तरह कर दूं तो अभी ये गैप मिल जाएगा इसके साथ ये गैप नहीं रहेगा इसके साथ ये रेल ज्वाइन हो जाएगी और इधर गैप पैदा हो जाएगा इधर इस तरह तो अभी जब टायर आएगा तो इस गैप में जाएगा और इधर इस रेल के ऊपर जाएगा और ट्रेन ए की तरफ चली जाएगी जब ये व्हील इधर आएगा जब ए की तरफ जा रही होगी तो इसका फ्लैंज इधर आएगा और ये दिस गार्ड रेल ये गार्ड रेल है दिस गार्ड रेल विल इंश्योर कि आपका ये जो दूसरा व्हील है वो एग्जैक्टली exactly इसी गैप में आए और इस तरह जाए और ट्रेन डी रेल ना हो जब ये ट्रेन बी की तरफ जाएगी तो ये राइट साइड का व्हील इधर आएगा इस गैप में और दिस गार्ड रेल ये भी गार्ड रेल है गार्ड रेल दिस गार्ड रेल विल इंश्योर कि आपका जो दूसरा टायर है 
एग्जैक्टली वो इसी गैप में आए और कंफ्यूज ना हो और ट्रेन डी रेल ना और इस इस गैप में आके इस तरह बी की तरफ जाए ट्रेन ठीक है तो इसको हम स्विच रेल्स कहेंगे ये स्विच रॉड है ये स्विच पॉइंट है इसको हम टंग रेल भी कहते हैं इसकी अगली जो रेल का जो एंड है वो जरा पतला होता है टंग की तरह और ये स्टॉक रेल इसको हम कहते हैं गार्ड रेल है और ये जो ट्राइंगुलर पोर्शन है ये वाला ये जो ट्राइंगुलर पोर्शन है ये वाला ये इसको हम फ्रॉग कहते हैं फ्रॉग ठीक है और ये क्रॉसिंग है ये जो है ये क्या है दिस इज योर क्रॉसिंग ये ये क्रॉसिंग है और ये आपका फ्रॉग है ये जो ट्राइंगुलर पोर्शन है ये वाला इसको हम फ्रॉग कहते हैं ठीक है सो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है इसकी जो यूज होती है ये एक और तस्वीर है उसी की ये आप देख रहे हैं ये इसको हम टो भी कहते हैं ये हील कहते हैं स्विच रेल की ये स्ट्रेचर बार है जिससे इस तरह ये मूव होती है और ये इसको हम स्टॉक रेल कहते हैं जो जो मूवेबल रेल्स नहीं है उनको हम स्टॉक रेल कहते हैं और ये आपकी गार्ड रेल है ये वाली और इसको हम चेक रेल या गार्ड रेल भी इसको कहते हैं चेक रेल एंड गार्ड रेल इज वन एंड सेम थिंग और ये हम विंग्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हम गाइड कर सके इस फ्लैंड को कि इसी गैप में जाए ये विंग्स इसलिए प्रोवाइड करते हैं सो so, इसको विंग रेल भी हम कभी कभार कहते हैं और ये रनिंग रेल्स है बाकी जो नॉर्मल रेल है आप ये भी रनिंग रेल है हम ये जो रॉड है ये वाली रॉड स्विच रॉड जिससे हम डायरेक्शन चेंज करते हैं ट्रेन की इसको हम इस लीवर के साथ कर मोटराइज भी हम कंट्रोल कर सकते हैं ये स्विच मोटर इलेक्ट्रिक मोटर लगा होगा और इस मोटर से कभी इस तरफ जाएगी कभी नीचे आएगी कभी इस तरह जाएगी जब स्ट्रेट जाएगी तो ट्रेन इस तरफ जाएगी राइट साइड पर और जब ये नीचे आएगी स्विच रॉड नीचे आएगा उसके बाद ट्रेन स्ट्रेट जाएगी ठीक है तो ये इसको हम स्विच मोटर जो है इससे स्विच रॉड को हम कंट्रोल करते हैं या इसको हम जो पुराना तरीका है इस लीवर्स के साथ भी हम कंट्रोल करते हैं पुराना तरीका ये होता था अभी भी आप अगर स्टेशन पे जाए इधर ये ब्रिटिश का रेलवे सिस्टम है तो उन्होंने ये छोड़ा हुआ इस तरह के रॉड्स आपको उधर नजर आएंगे इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ये टर्न आउट और क्रॉसिंग है इसके हेलो हेलो नो सर कोई क्वेश्चन नहीं सो जो स्विच कंट्रोल ये ये कंट्रोल है जिससे हम स्विच को कंट्रोल करते हैं ठीक है ये इसके अलावा बेलास जो है बेलास जो है वो ब्रोकन स्टोन है जो मैंने आपको बताया ठीक है तो अगर मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाऊं बेलास की तो आ, ये आपका बेलास है जो ब्रोकन स्टोन है ट्रैक पे पड़ा होता है इसको हम बैलास्ट कहते हैं ये जो ब्रोकन स्टोन है और नॉर्मली ये टू इंच का साइज होते हैं ठीक है और ये हार्ड रॉक क्रश्ड रॉक होते हैं ब्रोकन स्टोन होते हैं टू इंच तकरीबन साइज होते हैं सो ये जो बैलास्ट है सो बैलास्ट प्रोवाइड्स अ हार्ड एंड लेवल बेड फॉर द स्लीपर्स इट होल्ड्स द स्लीपर्स इन प्लेस ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ ट्रेन सो ये लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्टेबिलिटी ट्रेन को देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी जो ट्रैक है रेलवे ट्रैक वो इस तरह ये लेफ्ट ट्रैक रेल है और ये राइट right रेल है और ये स्लीपर्स है आपके ठीक है ये लेफ्ट रेल है लेफ्ट रेल और ये आपकी राइट right रेल है ठीक है तो ये आपको एक लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी देता है ये लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट को प्रिवेंट करता है रेल्स की लॉन्गिट्यूडल मूवमेंट ये है दिस इज योर लॉन्गिट्यूडल इसको ये प्रिवेंट करते नहीं होने देता ताकि स्टेबल रहे ट्रेन और मूव ना हो लॉन्गिट्यूडली और इसके अलावा आपको लेटरल स्टेबिलिटी लेटरल भी एक स्टेबिलिटी देता है बैलास वे ठीक है ताकि लेटरली ट्रैक मूव ना हो इस डायरेक्शन में ना हो ठीक है तो ये लेटरल दोनों मूवमेंट्स को ये प्रिवेंट करते हैं बैलास्ट है उसको ग्रिप करते हैं मूव नहीं होने देता ट्रैक को क्यों क्योंकि स्लीपर्स जो हैं वो एम्बेड हुए होते हैं बैलास्ट में
so it holds the sweepers in place during the passage of the train transmit and distributes the load from the sweepers to the formation so ye obviously jo loads hai usko formation pe ye transfer karte hain theek hai aur main kai baar ye aapko diagram bana ke de chuka hu ek bar fir se main bana leta hu ye aapki rail hai और ये स्लीपर है आपका स्लीपर आपका एम्बेड हुआ होते है लास्ट में ठीक है ये ये आपका बैलास्ट है ये जो येलो कलर के है ये बैलास्ट है आपका ये आपकी इनबेकमेंट है और इम्बेंकमेंट या इसको फॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं तो ये आपकी फॉर्मेशन ये फॉर्मेशन विथ ये है आप और ये नेचुरल ग्राउंड लेवल है ये वाला जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है तो ये आपकी ये जो है दिस इज योर फॉर्मेशन विथ फॉर्मेशन तो या एम्बैंकमेंट इसको कह लें तो एम्बैंकमेंट के ऊपर आपका बैलेंस्ड होते हैं तो ये लोड आपके ट्रांसमिट करते हैं रेल से स्लीपर स्लीपर से बैलेंस बैलेंस से फॉर्मेशन ठीक है ये फॉर्मेशन या एम्बैंकमेंट पे और एम्बैंकमेंट फिर आपकी नेशनल ग्राउंड कराती है ठीक है तो इस तरह इसकी ये अरेंजमेंट है इट अलाउज फॉर मेंटेनिंग करेक्ट ट्रैक लेवल्स विदाउट डिस्टर्बिंग द रेल रोड बेड तो चूंकि नीचे एक स्टेबल सरफेस प्रोवाइड करते हैं उसकी वजह से आपकी रेल्स वर्टिकली मूव नहीं होती तो आपका ट्रैक का लेवल मेंटेन रहते हैं लेफ्ट जो ट्रैक रेल रेल है और जो राइट right रेल है उसकी एलिवेशन सेम रहती है क्योंकि नीचे स्टेबल ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं इट प्रोटेक्ट द सर्फेस ऑफ द फॉर्मेशन उसको प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि अगर बैलास्ट ना होता तो आपकी लोड की वजह से सेटलमेंट हो जाती तो बैलेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोग ग्रेटर एरिया पे इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करते हैं इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं ट्रैक को तो बहुत यूज है इसके और दूसरी बात ये कि ये वो टू ड्रेन द वाटर इमीडिएटली और क्योंकि इसमें गैप्स होते हैं ब्रोकन स्टोन होते हैं डेंस ग्रेडेड तो नहीं होता पर ब्रोकन स्टोन होते हैं तो इसमें दरमियान में जो गैप्स होते हैं उसमें पानी जाता है और वो ड्रेनेज को अलाउ करते हैं it keeps the sleepers in a dry condition and discourages the growth of vegetation kyunki iske ird ke drainage badi easily hoti hai uski wajah se aapke jo sleepers hain wo dry condition mein rehte hain unki life badh jati hai aur dusri baat ye hai kyunki wo dry drainage provide karte hain pani nahi rukta to udhar paude bhi nahi hote aur vegetation bhi nahi hoti kyun kyunki agar vegetation rukti to wo track ko sara रस्ट कर जाती है और डिस्टर्ब कर जाती है डिस्टर्बन हो जाती है ट्रैक की ज्योमेट्री चेंज हो जाती है पौधों की वजह से ग्रोथ वेजिटेशन की वजह से वो ग्रो करते उसके रूट्स में जाते वो रेल के रेल पे जोर लगाते रेल को डी ट्रैक कर देते प्लस वो रस्ट हो जाती तो उस वजह से हम वेजिटेशन को भी ये प्रिवेंट करती है ग्रो करने से ऑब्वियसली जब आपने बैलेंस स्प्रेड करना हो जब आप रेलवे बनाते हैं तो आप बहुत ह्यूज क्वांटिटी में बैलेंस को लाते हैं और वो ट्रेन्स के जरिए आप उसको 
ट्रांसपोर्ट करते हैं और उसको आप ले डाउन करते हैं बेलस मटेरियल सिलेक्शन सो बेलस जो मटेरियल है इट शुड बी इलास्टिक एंड शुड बी प्रोवाइडेड इन इनफ थिकनेस सच दैट टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट द वेट ऑफ द ट्रेन ऑन द फॉर्मेशन सो कि आपका वेट जो है ट्रेन का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए फॉर्मेशन के ऊपर पर वो इलास्टिक मटेरियल होना चाहिए यानी उस जब उसमें प्रेशर आए स्ट्रेस आए तो डिफॉर्म हो वापस से पीछे का पर आ जाए यानी मटेरियल इस तरह का ना हो कि उस पे जब स्ट्रेस आए तो वो टूट जाए या परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए इलास्टिक होना चाहिए और ये कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे वेट को फॉर्मेशन के ऊपर द मटेरियल शुड हैव सफिशिएंट ग्रिप ओवर द स्लीपर्स टू प्रिवेंट देयर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑब्वियसली अच्छा थिकनेस याद रखें बैलेंस की थिकनेस कम अज कम 24 इंचेस होनी चाहिए हम ये नहीं चाहते कि 24 इंचेस से थिकनेस कम हो बैलेंस की दूसरी बात ये है कि उसका साइज जो है ना बैलेंस का वो क्यूबिकल होना चाहिए विद 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 कॉर्नर्स ठीक है क्यूबिकल शेप होना चाहिए और उसके कॉर्नर्स होने चाहिए ठीक है ये ये बहुत जरूरी है क्यों अगर राउंड होगा उसके राउंड कॉर्नर्स होंगे शार्प कॉर्नर्स नहीं होंगे तो फिर क्या होगा स्लिप हो जाएगा एक बैलेंस दूसरे के ऊपर स्लिप होगा पर जब बैलेंस क्यूबिकल शेप का होगा और उसके जो कॉर्नर्स हैं वो शार्प कॉर्नर्स होंगे तो फिर वो ग्रिप करेंगे एक दूसरे को और स्लिप नहीं होगा बैलेंस एक दूसरे से ठीक है सो मटीरियल शुड है ग्रिप ओवर दीपर टू प्रिवेंट देर हॉरिजोंटल मूवमेंट द मटीरियल शुड नॉट अलाउ रेन वाटर टू एक्यूमुलेट बट शुड ट्रेन of water without absorbing moisture aur uski porosity bhi kam honi chahiye ballast ki usme wo jo microscopic pores hote hain wo kam hone chahiye ya nahi hone chahiye taaki taaki wo moisture absorb na kare aur drain kar de pani ko usme pani thehre na ballast ko theek hai material kaun se ho sakte hain ideally hum chahte hain ki hamare paas broken stone ho material jo hai sabse behtar material hai gravel fir second ideal material hai ग्रेवल जो है उसके कॉर्नर्स राउंड होते हैं वो आपको स्टेबिलिटी नहीं देता एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाते हैं वो ठीक है पर अगर आपके पास क्यूबिकल वो हो पहला क्यूबिकल शेप का हो विद शार्प कॉर्नर्स तो उसकी आपकी ग्रिप अच्छी होगी वो स्लिप नहीं होगा और स्टेबिलिटी देगा ट्रैक को इसके अलावा पहले जो इंजन होते थे उनमें एशेज यूज होते थे सॉरी ये कोल यूज होता था कोल ठीक है पहले इंजन से स्टीम इंजन वो कोल से चलते थे कोयले से उसके बाद जब ये पाकिस्तान बना तो काफी इंजन मुझे भी याद है कि उनको उन्होंने फर्ने सॉइल में कन्वर्ट कर दिया कोल से कि वो जो आग जलाते थे इंजन में स्टीम इंजन में वो फर्ने सॉइल से चलता था उसके बाद वो भी खत्म हो गए फिर डीजल इंजन आ गए तो आजकल जो ये डीजल इंजन है लोकोमोटिव पहले तो आए थे अमरीकन इंजन लोकोमोटिव वो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के थे अभी उसके बाद फिर रिसालपुर में फैक्ट्री बनी थी अभी मुझे नहीं पता कि वो काम कर रही है या नहीं तो अभी प्रॉब्ली बाकी की कुछ कंट्रीज से इन्होंने मंगाए होंगे इंजन पर यह कि पहले जो इंजन होते थे उसमें कोयला होता था और उससे बाय प्रोडक्ट राख निकलती थी कोयले की उसको भी यूज करते थे पर वो आइडियल मटीरियल नहीं था और दूसरी बात यह कि वो जो एशेज होते हैं उसमें कार्बन होती है और वो स्टील के स्लीपर के साथ रिएक्ट करते हैं ठीक है तो उसको क्रोड कर देते हैं जो कोल के एशेस होते थे स्टील के स्लीपर्स को इसके अलावा कंकर यूज होता था कंकर जो है वो लाइम एग्लोमरेट इट्स फाउंड इन प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स ऑफ वेरिंग साइजेस इसके एडवांटेज कंकर के ये कि कंकर इज सुटेबल मटीरियल फॉर बेलास्ट वेन अदर मटीरियल फॉर बेलास्ट इज नॉट अवेलेबल और इफ अवेलेबल अन इकोनॉमिकली तो अगर कोई और मटेरियल अवेलेबल ना हो या बहुत महंगा हो फिर हम कंकर यूज कर सकते हैं पर यह कि इतना स्ट्रेंथ इसकी नहीं होती और दूसरी बात यह कि कंकर इज गुड फॉर लाइट रेल अगर लाइट ट्रैफिक हो बहुत हैवी लोड्स ना हो फिर आप कंकर यूज कर सकते हैं या वन मीटर गेज हो या नैरो गेज जिस रेलवे हो जिन पर लोड्स कम होते हैं उधर आप कंकर यूज कर सकते हैं डिसएडवांटेज ये कि इट्स वेरी सॉफ्ट मटीरियल इट कैन बी रिड्यूस टू पाउडर फॉर्म इजिली hence making the track dusty or the maintenance of uh, the, the maintenance of the track is very difficult agar kankar ho to powder mein convert ho jate hai kyunki uski strength nahi hoti 
इसके अलावा मूरम भी है पर याद रखें सबसे आइडियल ब्रोकन स्टोन है लो पोरोसिटी हाई स्ट्रेंथ ठीक है लो एब्रेशन क्यूबिकल शेप शार्प कॉर्नर्स ब्रोकन स्टोन आइडियल मटेरियल है सबसे वूरम जो है वूरम जो है वो डीकम्पोजिशन है जो लेटराइट रॉक फॉर्मेशन है उसकी जो डीकम्पोज फॉर्म है उसको हम मूरम कहते हैं रेड या येलो इन कलर होते हैं मूरम बेलास्ट इज नॉर्मली यूज एज एन इनिशियल बेलास्ट इन न्यू कंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो एज ए सब बेलास्ट तो कभी कभार हम ये करते हैं कि हम बैलास्ट के नीचे सब बैलास्ट प्रोवाइड करते हैं ठीक है सो लेट से ये अगर मेरा स्लीपर है लेट से ये मेरे पास स्लीपर है ये रेल है ये हमारा बैलास्ट होगा अब बैलास्ट के नीचे हम कभी कभार सब बैलास्ट प्रोवाइड करते हैं तो ये सब बैलास्ट है सब बैलास्ट और ये बैलास्ट है तो ऑबियसली सब बैलास जो है वो बैलास से थोड़ा सा इंफीरियर होगा क्वालिटी में रिलेटिवली और उसकी कॉस्ट कम होगी तो कुछ कंडीशंस में हम मूरम को एज अ सब बैलास भी यूज करते हैं उसकी स्ट्रेंथ कम होगी बैलास से पर उसकी कॉस्ट कम होगी तो तो हम कभी कभार इकोनॉमी को देखते हुए सब बैलास यूज कर सकते हैं मूरम को एज अ सब बैलास उधर हम यूज कर सकते हैं आ, और मूरम को हम इसलिए फिर सब बैलास यूज कर सकते हैं कि वो पानी को के फॉर्मेशन में पानी के फ्लो को प्रिवेंट करते हैं क्योंकि तो जब बारिश का पानी आएगा फिर इस तरह सब बैलास के थ्रू जाएगा और फिर फॉर्मेशन में जाएगा नीचे आपकी फॉर्मेशन है एम्बैंकमेंट है फॉर्मेशन है ठीक है तो कभी कभार ये ये जो मूरम है ये इसको प्रिवेंट करेगा पानी को नीचे फॉर्मेशन में जाने से ये अगर आप सब बैलास की जगह अगर मूरम यूज करें फिर इसके अलावा ब्रिक बेड्स हम यूज कर सकते हैं जो ब्रोकन ब्रिक्स हैं उसको हम ब्रिक बेड्स कहते हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं पर इसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है और कुछ केसेस में हम सेलेक्टेड अर्थ यूज कर सकते हैं ठीक है स्पेशल उसकी ग्रेडेशन होगी मटेरियल होगा पर ऑब्वियसली वो आइडियल मटीरियल नहीं है तो सबसे जो बेहतर आइडियल मटीरियल है वो ब्रोकन स्टोन है बैलास्ट मैक्सिमम साइज जिस मैं बताए दो इंच होना चाहिए दो इंच ठीक है इट शुड बी स्प्रेड अप टू द टॉप ऑफ द स्लीपर नॉट ऑन टॉप तो जब आप ये स्प्रेड करेंगे बैलास्ट तो वो स्लीपर के टॉप तक आप बैलास्ट को रखें स्लीपर के ऊपर नहीं रखना बैलास्ट को स्लीपर का जो टॉप लेवल है उस तक आप बैलास्ट फिल कर सकते हैं ठीक है स्लीपर के टॉप लेवल तक तो स्लीपर के ऊपर नहीं बैलास्ट आपने डालना ये जरूरी है स्लोप जो है वो नॉर्मली वन वन इज टू वन पॉइंट फाइव स्लोप यूज करते हैं ये जो स्लोप है आपकी ये वाली बैलास्ट की ये वाली स्लोप ये वन वर्टिकल और वन पॉइंट फाइव ऑरिजोंटल नॉर्मली होती है तो वन इज टू वन पॉइंट फाइव ये जो वन होता है ये हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन के लिए होता है सो वन अगर आप वर्टिकल जाएंगे इस तरह वन पॉइंट फाइव आपको जाएंगे इस स्लोप ये बैलास की नेचुरल स्लोप हम जनरली रखते हैं और जो फॉर्मेशन की स्लोप है वो तो वेरी करेंगी इस सॉइल पे सॉइल की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी और वो वो जो स्लिप सर्कल मेथड है कि क्या वो आप यूज कर सकते हैं उसे फाइंड कर सकते हैं कि क्या स्लोप होनी चाहिए वगैरह सॉइल मैकेनिक्स की नॉलेज आप यूज करेंगे सॉइल की 
प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा उसके एंगल ऑफ रिपोज पे डिपेंड करेगा उसकी शेयर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा ठीक है तो नॉर्मली अगर नॉर्मली वन इज टू टू हम यूज कर सकते हैं पर ऑब्वियसली वो सॉइल पे डिपेंड करेगा तो वन इज टू टू हम स्लोप यूज कर सकते हैं इधर फॉर्मेशन की जो साइड स्लोप है वो डेप्थ ऑफ बेला सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर इंच पर मैंने आपको बताया नॉर्मली हम ट्वेंटी फोर इंच रखते हैं कम से ट्वेंटी फोर इंच से हमने कम नहीं रखी जो थिकनेस है उस बेला द बेला स्टॉप शुड बी पॉइंट फाइव टू वन इंच बिलो द बिलो द रेल बॉटम टू अलाउ रेल वॉटर टू फ्लो सो कम अज कम वन इंच गैप होना चाहिए रेल की बॉटम और बेला से टॉप के दरमियान ठीक है तो वो ये फॉर एग्जांपल आपकी ये रेल है अब इस रेल आपकी बेरिंग प्लेट के ऊपर अटैच हो जाएगी और फिर आपका स्लीपर है नीचे स्लीपर है तो अब इसलिए आप जो पहला स्ट्रचेंगे वो इधर टॉप से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका पहला स्लीपर के टॉप से तो रेल की बॉटम जो है और स्लीपर ये बैलास के टॉप के दरमियान में कम से कम ये जो है पॉइंट फाइव से लेके वन इंच तक ये गैप होना चाहिए यानी इसको अगर मैं साइड से देखूं यानी इसका मतलब है कि आपकी जो बेरिंग प्लेट है वो कम से कम पॉइंट फाइव इसकी जो थिकनेस है बेरिंग प्लेट की वो पॉइंट फाइव से लेके वन इंच तक होनी चाहिए तभी आपको ये गैप मिलेगा तो ये वाला तो क्रॉस सेक्शन है पर अगर मैं इसको साइड से देखूँ तो ये आपकी रेल जा रही है ठीक है और आ, रेल के नीचे ये आपकी बेरिंग प्लेट है ये और ये ये एक और फिर बेरिंग प्लेट है सो और फिर ये बेरिंग प्लेट जो है वो स्लीपर स्लीपर अटैच है ये स्लीपर है और ये स्लीपर है ऑब्वियसली साइड ये साइड व्यू और ये क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल तो इधर बेला स्लीपर के टॉप तक होते हैं राइट तो ये इस गैप की बात करें कि रेल के बॉटम से लेके स्लीपर के टॉप तक ये जो डिस्टेंस है पॉइंट फाइव से लेके वन इंच होनी चाहिए ताकि ड्रेनेज हो सके पानी इजली जा सके रुके ना ऑब्वियसली ये पॉइंट वन पॉइंट फाइव से वन इंच तभी आपको मिलेगा कि ये जो बेरिंग प्लेट है इसकी थिकनेस इतनी है पॉइंट फाइव से लेके वन इंच On curves, the balance quantity must be slightly more to cover super elevation. So, when uh, curves come, it is there that your horizontal curve is. Let's say. Now, in the horizontal curve, when the train goes at high speed, the centrifugal force will develop. And its direction will be this. Curve's direction is this. Your train is going this way. So, centrifugal force outwards towards the outer. साइड ऑफ द कर्व डेवलप होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह डेवलप होगी ऑब्वियसली अभी आप अगर आप आपको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा वरना ट्रेन ओवर ओवर टर्न हो जाएगी उल्ट जाएगी ट्रेन अगर आप सुपर एलिवेशन ना प्रोवाइड करें तो ये टॉपिक हम बाद में करेंगे डिटेल से पर यह कि कर्व्स में हम सुपर एलिवेशन इस तरह प्रोवाइड करते हैं कि एक रेल जो है लेफ्ट रेल ठीक है ये आपकी लेफ्ट रेल है और ये आपकी राइट रेल है और इस स्लीपर के साथ कनेक्ट है ठीक है और ये फिर बैलास्ट तो ऑब्वियसली आपने आपने सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने हैं जो जो राय जो आउटर वी आउटर रेल है उसके दरमियान और जो इनर रेल है उसके दरमियान डिफरेंस होना चाहिए हाइट का और वो सुपर एलिवेशन होगा ई ठीक है इतने इंचेस डिफरेंस होना चाहिए 
आउटर रेल और इनर रेल कर्व में ठीक है तो अब इसे किस तरह प्रोवाइड करेंगे अब ये तो नहीं कर सके इधर बड़ा रेल प्रोवाइड करते हैं छोटा अब सेम रेल प्रोवाइड करते हैं पर फिर आप बैलास की थिकनेस इधर ज्यादा कर देंगे ठीक है राइट रेल जो आउटसाइड रेल है उसके नीचे ज्यादा बैलास डाल दें और इधर कम डाल दें ताकि हमें सुपर एलिवेशन मिल जाए और ये जरूरी है ताकि हमें डिफरेंस मिले दोनों की एलिवेशन में जो सुपर एलिवेशन है अगर हम ये ना प्रोवाइड करें तो ट्रेन जो है वो टर्न में फिर ओवर टर्न हो जाएगी उलझ जाएगी सुपर एलिवेशन कर्व में बहुत जरूरी है हमने प्रोवाइड करें स्टेबिलिटी के लिए ताकि इट इज रन आउट ऑफ द ट्रैक द ट्रेन इसके अलावा ये कि आपको स्क्रीनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है बैलास की बैलास शुड बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकॉज ड्यू टू कंटिन्यूस हैमरिंग द बैलास इज कन्वर्टेड इन टू पाउडर फॉर्म दिस पाउडर अलॉन्ग विद डस्ट एंड एशिज फ्रॉम लोकोमोटिव फॉर्म एंड इम्परवियसलीवेंट्स इजी फ्लो वाटर थ्रू बैलास तो बैलास जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया स्लीपर के ऊपर होते हैं और जब लोड्स आते हैं वाइब्रेशन होती हैं इम्पैक्ट होती है तो नीचे ये जो बैलास्ट होते हैं ये पाउडर में पलवराइज हो सकते हैं कन्वर्ट हो सकते हैं क्रश हो सकते हैं और पलवराइज हो सकते हैं पाउडर में कन्वर्ट हो सकते हैं और जिसकी वजह से फिर ये कि जो पोर्स हैं उस पाउडर से भर जाते हैं और पानी इजिली ड्रेनेज नहीं करता ड्रेन नहीं करता पहला से ठीक है तो इसको हमें फिर रिप्लेस करना पड़ता है वो पाउडर को हटाना पड़ता है और उसकी जगह हमें न्यू बैलास डालना पड़ता है ठीक है तो इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग ऑफ बैलास कि हम बाद में ये टॉपिक हम डिटेल से पढ़ेंगे तो ये कि उसको हम निकालते हैं जो ओल्ड बैलास होता है जो पलवराइज हो गया होता है उसकी जगह हम नया बैलास डालते हैं ठीक है तो इसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं ये लास्ट स्लाइड करते हैं इसमें फिर हम ब्रेक लेंगे एक स्लाइड इसको हम खत्म करते हैं तो द बैलेंस आर कॉन्स्टेंटली प्लेस्ड इन टू फॉर्मेशन दिस रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द बैलेंस एंड आल्सो द इलास्टिसिटी ऑफ द रेलवे ट्रैक इज अफेक्टेड द बैलेंस इज स्क्रीन रेगुलरली बाय मींस ऑफ स्क्रीनिंग तो ऑब्वियसली कभी-कभार इस तरह होता है कि हमारे पास फॉर्मेशन की सोइल वीक हो ठीक है तो ये इस तरह होता है कभी-कभार कि ये जो बैलेंस है अगर ये फॉर्मेशन सोइल वीक हो और लोड्स हेवियर हो तो ये जो बैलास्ट है ये अंदर फॉर्मेशन में भी इस तरह पॉकेट्स में चला जाते हैं कभी कभार अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं इस तरह पॉकेट्स में ठीक है फॉर्मेशन के अंदर चला जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है हमारा ये बैलास्ट कम हो जाता है इधर क्योंकि अंदर चला गया है वो फॉर्मेशन में तो इधर कम हो जाते हैं तो हमें वो रिप्लेस करना पड़ता है और जो पलवराइज होता है उसको उसकी जगह भी हमें रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है जो क्रश हो गया होता है तो इसलिए स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको रिप्लेस करें और जो अप्रोप्रिएट थिकनेस है बैलास की कम अज कम ट्वेंटी फोर इंच वो हम प्रोवाइड करें उसकी कमी ना होने दें ठीक है और जो पाउडर है उसको भी हम हटा दें पाउडर उसकी जगह उसको भी हम रिप्लेस कर दें और प्रॉपर थिकनेस हम वापस मेनटेन रखें जितनी होनी चाहिए बैलास की तो इस सब प्रोसेस को हम स्क्रीनिंग कहते हैं बैलास अच्छा इस तरह के इलेवन थर्टी थर्टी थ्री पे मिलेंगे इन शह इलेवन थर्टी थ्री पे हेलो ठीक है हेलो यस ठीक है ठीक है इलेवन थर्टी थ्री पे मिलेंगे इन
हेलो हेलो आवाज आ रही है मेरी हेलो यस सर ओके सो कंटिन्यू करते हैं सो so, ये लास्ट वो था स्लाइड था उसका रेलवे वन का भी आगे हम इसके बाद वो सेकंड प्रेजेंटेशन देखते हैं सो so, अच्छा नॉर्मली जो हम बेलास्ट होते हैं उसके नीचे सब बेलास्ट भी कभी कभार प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली वो सब बेलास्ट इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि उसकी कॉस्ट कम होगी या ओवरऑल जब हम कॉस्ट कंपैरिजन करते हैं और उससे रिलेटिवली इंफीरियर मटेरियल होते हैं बेलास से रिलेटिवली उससे उसकी क्वालिटी ज़रा कम होती है सब बेलास और फिर हम कभी कभार कैपिंग लेयर प्रोवाइड करते हैं नेचुरल ग्राउंड या जो फॉर्मेशन होती है उसके और बैलास्ट के दरमियान में यानी बैलास्ट के नीचे हम कभी कभार कैपिंग लेयर भी प्रोवाइड करते हैं और कभी कभार हम नहीं भी करते हैं सो दिस इज जो लेफ्ट पे जो आपके नज़र आ रहे हैं सेक्शन नज़र आ रहे और वो आपको विद कैपिंग लेयर इस तरह नज़र आ रहे हैं और उसके बाद राइट साइड पर जो है ये विदाउट कैपिंग लेयर है कि कैपिंग लेयर ना हो सो कैपिंग लेयर के इस लेयर ऑफ कम्पेक्टेड मटीरियल That provides a sealing layer to the earthworks. पानी को नहीं जाने देती है अंदर कैपिंग लेयर ये बैलास्ट के नीचे होगा पर जरूरी नहीं है कि हो कभी कभार हम प्रोवाइड करते हैं अ कैपिंग लेयर प्लेस बिलो द बैलास्ट प्रोटेक्ट द अंडर लाइंग वीकर सॉइल अगर नीचे फॉर्मेशन की सॉइल वीकर सॉइल है तो फिर कभी कभार हम कैपिंग लेयर प्रोवाइड करते हैं बैलास्ट के नीचे फॉर्मेशन के ऊपर जो है कैपिंग लेयर प्रोवाइड करते हैं Functions of a capping layer to distribute loads over a sufficient area of the base, preventing overstressing. Zyada area pe, but uh, load ko distribute kar dete. Or to facilitate good drainage or to prevent intrusion of ballast into the subgrade. So, jis tarah maine bataya, kabi kabar isse hota hai ki jo hamara ballast hai, wo formation mein penetrate kar jaate hai, andar chala jaate hai, pockets uske andar chale jaate hai. Okay. 
तो ये उसको प्रिवेंट करते द बेस्ट मटीरियल विद विच टू कंस्ट्रक्ट अपिंग लेर इज अ लो प्लास्टिसिटी वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेड ग्रेवली मटीरियल कंसिस्टिंग ऑफ सेंड एंड ग्रेवल मटीरियल पार्टिकल्स ठीक है तो बेस्ट मटीरियल तो ये है कि जिसकी लो प्लास्टिसिटी हो यानी क्या मतलब है प्लास्टिसिटी इंडेक्स उसका कम हो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट प्लास्टिसिटी इंडेक्स होते पी आई उसका कम हो पी आई उसका कम हो और वो कोर्स ग्रेन मटीरियल हो प्रेफरेबली कंसिस्टिंग ऑफ सेंड और ग्रेवल पार्टिकल्स हो इट यूजली कंप्राइज ऑफ लोकली अवेलेबल लो कॉस्ट मटीरियल सच एस क्रस्ट ऑन भी हो क्रस्ट कॉन्क्रीट भी हो सकते हैं यूज हार्ड कोर और पोरली ग्रेड क्रश रॉक भी हो सकते हैं पॉसिबली है विद अ बाइंडर इन इट इन सम इंस्टेंसेज सब बैलेंस लेयर इज ऑल्सो टर्म इज अ कैपिंग लेयर तो कभी कभार हम सब बैलेंस जो लेयर हम प्रोवाइड करते हैं उसको भी हम कभी कभार कैपिंग लेयर कह देते हैं इन सम रेलवे लाइम और सीमेंट स्टेबलाइजेशन ऑफ कैपिंग लेयर और सब ग्रेड इज कॉमन प्रैक्टिस तो कभी कभार इस तरह होता है कि हमारे पास जो सॉइल होती है वो वीक होती है यानी फॉर्मेशन की ये जो फॉर्मेशन की सॉइल है फॉर्मेशन वाली सॉइल ठीक है फॉर्मेशन वाली सॉइल ये हो गई ना ये आपके पास नेचुरल ग्राउंड है ये नेचुरल ग्राउंड है और उसके ऊपर आपकी ये फॉर्मेशन है ठीक है एम्बैंकमेंट और उसके ऊपर आपकी ये ये बैलास्ट लेयर है ये बेल सॉरी ये बैलास्ट है और फिर ये स्लीपर है और फिर आपकी ये इधर लेफ्ट रेल है तो कभी कभार इस तरह होता है कि हमारे पास ये जो ये जो सॉइल है बैंकमेंट की ये सॉइल या ये वाली जो नेचुरल बी सॉइल है पर जनरली एम्बेंकमेंट की सॉइल ये वीक हो तो हम इसको कभी कभार ये जो एम्बेंकमेंट की सॉइल है अगर ये वीक हो अच्छा मटेरियल अवेलेबल ना हो ये वाली सॉइल जो है ठीक है या ये भी हो सकती है जो नेचुरल ग्राउंड सॉइल है वो भी ठीक ना हो तो हम उसको स्टेबलाइज कहते हैं स्टेबलाइज करते हैं स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल उसको हम कहेंगे और किस तरह हम स्टेबलाइज करते हैं दो तरीके हैं हम सीमेंट स्टेबलाइजेशन करते हैं और या हम करते हैं लाइम स्टेबलाइजेशन तो हम सॉइल को जो सीमेंट स्टेबलाइजेशन उसमें हम सॉइल को कम सीमेंट के साथ ज्यादा सीमेंट नहीं होता बहुत कम सीमेंट होता है वन परसेंट या टू परसेंट इस तरह बहुत कम सीमेंट के साथ उसको हम मिक्स करते हैं अच्छी तरह और थोड़ा सा पानी देते हैं उसको ताकि हाइड्रेशन हो सके सीमेंट की या अगर सॉइल में भी खुद अगर पानी है कुछ मॉइस्चर कंटेंट वो उससे ले लेगा और उसको फिर हम कंपैक्ट कर देते हैं तो उससे उससे उसकी शेयर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है ड्रेनेज प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाती है बहुत फर्क पड़ता है उससे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी पे शेयर स्ट्रेंथ पे और दूसरे तरीके ये कि हम लाइम जो है चूना उसके साथ उसको मिक्स करते हैं ठीक है सॉइल को और उसके बाद हम उसको कंपैक्ट करते हैं ठीक है तो ये दो तरीके हैं जिससे शेयर स्ट्रेंथ या बेरिंग कैपेसिटी और ड्रेनेज प्रॉपर्टीज और बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो इंप्रूव हो जाती है सॉइल ठीक है और ऑब्वियसली जो अगर हम सीमेंट स्टेबलाइजेशन करें बहुत कम सीमेंट हम डालते हैं क्योंकि फिर अन इकोनॉमिकल हो जाएगा ये टिपिकल आपकी फॉर्मेशन है तो आपकी रेल्स होती है ऊपर और रेल्स के इनर फेस के दरमियान जो डिस्टेंस उसको हम गेज कहते हैं और रेल्स आपकी स्लीपर के ऊपर फिटेड होती हैं आपकी रेल्स के नीचे बेरिंग प्लेट्स होती हैं फिर आपका बैलास्ट होता है बैलास्ट का जनरली साइड स्लोप वन इस टू वन पॉइंट फाइव होता है और उसके नीचे फॉर्मेशन होती है आपकी फॉर्मेशन का जो स्लोप है वन जरूरी नहीं है ये डिपेंड करेगा पर जनरली वन होते हैं पर डिपेंड करेगा सॉइल पे कि ये सॉइल स्टेबिलिटी किस तरह है ठीक है और उसकी बेस पे स्लिप सर्कल मेथड या कोई और मेथड हम यूज कर सकते हैं 
उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि स्लोप क्या होनी चाहिए ये भी वही तस्वीर है बट डिफरेंस ये है कि इस इधर चूंकि बैलेंस ब्रोकन स्टोन है तो ब्रोकन स्टोन की फॉर्म में इसने लिखा है और कभी कभार बैलेंस के नीचे हम सब बैलेंस प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो ये सब बैलेंस लेयर को भी इसने शो किया ये भी तकरीबन वही चीज है कोई डिफरेंस नहीं है बैलेंसड है आपका उसके पर ये ये याद रखे ये उस केस में ये जो आपको ये नजर आ रहा है ये वाला और ये वाला ये याद रखें ये ये क्रॉस सेक्शन है रेलवे का पर ये जब वो फिल में जा रहा होते ठीक है ये वाला जो है ये ये क्रॉस सेक्शन है रेलवे का पर जब रेलवे फिल में जा रहा हो फिल में हो ठीक है फिल में है पर कभी कभार ये कट में जाते हैं तो फिल में इस तरह कि आपकी डिजाइन लेवल ऊपर आ रहा है आपका ग्राउंड लेवल ये और आपका डिजाइन लेवल रेल्स का हायर आ रहा है तो ये आपकी रेल से डिजाइन लेवल जो है आपका रेल का ये ये डिजाइन एलिवेशन है आपकी रेल का पर कभी कभार हमारा डिजाइन एलिवेशन ग्राउंड से नीचे आते हैं और ये आपका ग्राउंड है ये वाला ये ग्राउंड लाइन है ये वाला नेचुरल नेचुरल सरफेस लेवल है ये वाला ठीक है ग्राउंड लेवल है ये तो आपका डिजाइन एलिवेशन ग्राउंड से ऊपर है इसलिए आपने एम्बैंकमेंट प्रोवाइड की है उसको ऊपर एम्बैंकमेंट से आपको एलिवेशन मिल गया रेल का ठीक है पर कभी कभार हमारा डिजाइन जो एलिवेशन है वो ग्राउंड से नीचे आते हैं यानी हमारा डिजाइन एलिवेशन ये ग्राउंड आपका इस तरह जा रहा है ये ग्राउंड है और आपका रेल्स का डिजाइन एलिवेशन ये ये डिजाइन एलिवेशन है ग्राउंड से नीचे आ रहे उस केस में फिर आप ये करते हैं कि आपका बैंक पेंट नहीं होती फिर आपकी आप वो इस तरह बैलास्ट में प्रोवाइड करते हैं बैलास्ट वगैरह इसको रखते हैं और उसके बाद आप इस तरह करते हैं कि ये जो बैलास्ट बैंक पेंट आप प्रोवाइड नहीं करते और फिर आप इधर ड्रेन प्रोवाइड करते हैं इस तरह और ये कट सेक्शन होते हैं आपका ये वाला ये ड्रेन है और ये आपका तो ये जो सॉइल है येलो ये आप एक्सकेवेट कर देते हैं ये येलो सॉइल जो है ना ये ये जितनी भी ये येलो सॉइल है ये आप एक्सकेवेट कर देते हैं और ये जो है भी ये इसको हम कट सेक्शन कहेंगे कट सेक्शन में आपकी रेलवे जा रही है कट सेक्शन कट सेक्शन में ये जो ऊपर जो था वो फिल सेक्शन था फिल सेक्शन क्यों क्योंकि आपका डिजाइन एलिवेशन ग्राउंड से ऊपर आ रहा था रेल का इधर आपका डिजाइन एलिवेशन नीचे आ रहा है ग्राउंड से तो फिर आप कट करते हैं सेक्शन को और ऑब्वियसली जब कट करते हैं जब इधर बारिश होगी पानी किस तरह जाएगा तो ये आप इधर ड्रेन प्रोवाइड करते हैं पानी इसमें जाता है और फिर इन ड्रेन को आप दूर ले जाके कहीं भी आउटफॉल जो आप, आपको मिलता है उधर आप गिरा देते हैं नदी में या किसी और जगह में इन ड्रेन को ड्रेन कर देते हैं तो ये कट सेक्शन में है ठीक है और ये टिपिकल ये भी वही फॉर्मेशन है अगर आप देखें पर ऊपर एक्सेल दिखाया हुआ है और ये जिस तरह मैंने आपको बताया था ये फॉर्मेशन वेट है ये आपकी फॉर्मेशन वेट है आपकी ये ये जो फॉर्मेशन है ये वाली है ये ये रेड वाली है ये जो है ना रेड ये आपकी फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन एम्बैंकमेंट है ठीक है और फॉर्मेशन विथ क्या होगी इसकी जो टॉप विथ है फॉर्मेशन की इसको हम फॉर्मेशन विथ कहते हैं और ये आपकी बैलास की बेस बेस वेट ये बैलास की तो बैलास बेस है सो जनरली आपका जो लोड्स होते हैं आपका बहुत हेवी लोड्स होते हैं रेल के ऊपर क्योंकि व्हील के लोड्स उधर ट्रांसमिट होते हैं 
और रेल से आपकी लोड्स नीचे बेरिंग प्लेट पे ट्रांसफर होते हैं बेरिंग प्लेट से फिर स्लीपर पे ट्रांसफर होते हैं स्लीपर से फिर बैलास्ट पे होते हैं बैलास्ट से फिर फॉर्मेशन पे आपका लोड ट्रांसफर होता है ठीक है तो ये वैसे बता रहे कि लोड्स ट्रांसफरेंस का जो पाथ है वो क्या है रेल से रेल पे होता है रेल से फिर बेरिंग प्लेट बेरिंग प्लेट से आपके स्लीपर पे होते स्लीपर से आपके बैलास्ट पे होता है फिर फॉर्मेशन पे वाइड एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो तो आपके स्ट्रेस कम होते जाते हैं जिस तरह नीचे आते हैं अच्छा सॉइल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब हम कोई भी पॉइंट होता है उस पर डिफरेंट स्ट्रेसेस होते हैं शीर स्ट्रेसेस भी होते हैं और नॉर्मल स्ट्रेसेस भी होते हैं ठीक है तो अगर फॉर एग्जांपल मैं रेल ट्रैक के करीब खड़ा हो जाऊं और मैं स्ट्रेसेस को मॉनिटर करूं लेट से ये रेलवे ट्रैक है ये स्लीपर से ठीक है और मैं इस जगह खड़ा हो जाऊं और मैं जरा देखूं कि टाइम के साथ स्ट्रेस किस तरह वेरी होते हैं तो जब ट्रेन मेरे से दूर होगी राइट जब ट्रेन दूर होगी मेरे से तो मैं देखूंगा कि जो वर्टिकल स्ट्रेस है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा ठीक है और जब मेरे करीब ट्रेन आ जाएगी मैं इधर इस जगह पर लेट से खड़ा हूँ उस जगह पर और टाइम के साथ मैं उसको देख रहा हूँ ठीक है तो मैं देखूंगा कि पहले वर्टिकल स्ट्रेस कम होगा पर जिस तरह करीब आती जाएगी मेरी ट्रेन वर्टिकल स्ट्रेस बढ़ता हो जाएगा और जब बिल्कुल मेरे सामने आ जाएगी वर्टिकल स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा और फिर से जब मेरे से दूर होना स्टार्ट हो जाएगी तो वर्टिकल स्ट्रेस की जो क्वान्टिटी है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और जब काफी दूर चली जाएगी तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा वर्टिकल स्ट्रेस ठीक है अच्छा इसके बाद हमारा शीर स्ट्रेस है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस की जो मैग्नीट्यूड है वो वर्टिकल स्ट्रेस से काफी कम होगी काफी कम होगी पर जब मेरे से ट्रेन दूर होगी ठीक है तो टाइम के साथ जिस तरह टाइम बढ़ता रहेगा और मेरे करीब आएगी ठीक है तो जो हॉरिजोंटल स्ट्रेस है वो बढ़ता जाएगा और जब बिल्कुल मेरे सामने ट्रेन आ जाएगी तो हॉरिजोंटल स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद फिर कम होना स्टार्ट हो जाएगा जब दूर चले जाएगी तो जीरो हो जाएगा और शेयर स्ट्रेस जो है वो पहले कम होगा बट आहिस्ते आहिस्ते जब मेरी ट्रेन करीब आएगी मेरे मेरे करीब तो शेयर पॉजिटिव शेयर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा ठीक है और जब एक खास डिस्टेंस पर होगी मेरे सामने नहीं होगी अभी भी मेरे कोई खास डिस्टेंस पर है उस वक्त मैक्सिमम तक चला जाएगा शेयर स्ट्रेस ठीक है आ, और जब मेरे सामने आएगी तो उस वक्त शेयर स्ट्रेस जीरो हो गया होगा और जब मेरे से फिर ऐसा ऐसा दूर जाएगी तो शेयर स्ट्रेस की साइन चेंज हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगा और ऐसा ऐसा बढ़ेगा और जब कुछ फासले पे मेरे से हो जाएगा तो शेयर स्ट्रेस उसी तरह नेगेटिव होगा पर उसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कम होगा शेयर स्ट्रेस तो ये टाइम के साथ अगेंस्ट टाइम वेरिएशन बताई हुई है कि वर्टिकल स्ट्रेस और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस किस तरह वेरी करेगा फिर टाइम अगर आप ट्रैक के करीब खड़े हो जाए तो किसी सॉइल पार्टिकल्स पे स्ट्रेस की वेरिएशन किस तरह होगी आपकी जो फॉर्मेशन है उसका फेलियर हो सकते हैं फेल हो सकती है फॉर्मेशन और उसकी फेलियर की मेन रीजन ये है कि ड्यू टू ओवर स्ट्रेस कंडीशन स्ट्रेस ज्यादा हो जाएंगे आपके तो जो स्ट्रेसेस के कम्बिनेशन है वो इस तरह के हो जाएंगे कि आपको शेयर फेलियर हो सकते हैं पोअर कंस्ट्रक्शन आप की वजह से आपकी फॉर्मेशन फेल हो सकती है यानी आपने कंपेक्शन प्रॉपर नहीं की ऑप्टिम मॉइस्चर कंटेंट नहीं था मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा था या कम था या वट या ज्यादा था ठीक है और कंपेक्शन प्रॉपर नहीं प्रॉपर मटेरियल आपने यूज नहीं किया कंपेक्शन नहीं की लेयर्स में कंपेक्शन नहीं की आपने क्योंकि ये नहीं है कि आप तीन फुट मिट्टी डाल के फिर कंपेक्शन कर दें नहीं आपने लेयर्स में कर ली है कंपेक्शन ताकि आपको रिक्वायर्ड डेंसिटी मिल सके ड्राई डेंसिटी इट्स मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फिल्म मटीरियल आपका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बहुत है फिल्म मटीरियल का आइडियली तो ऑप्टिम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए वीक सब ग्रेड मटीरियल है तो फॉर्मेशन के नीचे जो मटेरियल है जो नेचुरल ग्राउंड है उसका मटेरियल वीक है उसकी शेयर स्ट्रेंथ या बेरिंग कैपेसिटी बहुत कम है तो फॉर्मेशन तो आपने ठीक प्रोवाइड की है 
پر نیچے جو اس کا جو میٹیریل ہے وہ خراب ہے اس کی وجہ سے فیل ہو سکتی ہے یا فارمیشن کے میٹیریل آپ کا ویک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس ریکوائرڈ اسپیسیفکیشن کا نہیں ہے اس کی بیئرنگ کیپیسٹی نہیں ہے ریکوائرڈ شیئر اسٹرینتھ نہیں ہے وغیرہ اس کی وجہ سے فیل ہو سکتا ہے پھر ہائی گراؤنڈ واٹر ٹیبل کی وجہ سے آپ کو فارمیشن کر سکتے اگر جب واٹر ٹیبل آپ کا ہائی ہوگا تو اس کی وجہ سے جو واٹر کنٹینٹ ہے سوائل کا زیادہ ہوگا اس کی وجہ سے اس کی شیئر اسٹرینتھ کم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارا جو واٹر کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے ٹھیک ہے جس سے یہ آپ کا گراؤنڈ لیول ہے گراؤنڈ لیول اور یہ آپ کا واٹر ٹیبل ہے کافی قریب ہے اس کے گراؤنڈ سو یہ واٹر ٹیبل ہے لیٹ سے آپ کا تو اکثر اگر یہ فائن گرین سوائل ہے فائن گرین سوائل یعنی کلے وغیرہ تو اس میں جو درمیان میں جو پورس ہوتے ہیں وہ بہت بہت مائنیوٹ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیپلری رائز ہو سکتے پانی اوپر اس طرح جا سکتے ہیں ٹھیک ہے رائز ہو سکتے ہیں کیپلری رائز اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کا ان وے مویسچر کنٹینٹ اوپر والی سوائل میں کیپلی رائز کی وجہ سے اس سوائل میں آپ کا مویسچر کنٹینٹ بڑھ گیا یہ جو سوائل ہے یہ یلو کلر جو سوائل ہے اس میں بھی آپ کا مویسچر کنٹینٹ بڑھ گیا ادھر تو زیادہ ہے زیادہ کیونکہ واٹر ٹیبل ہے پر آپ کا ادھر بھی مویسچر کنٹینٹ بڑھ گیا اور یہ گراؤنڈ کے اگر قریب ہو اور ادھر سٹریسز ہو تو آبویسلی یہ سوائل آپ کی پھر اگر ویکر سوائل ہے تو یہ فیل ہو سکتی ہے تو ہائی واٹر ٹیبل کی وجہ سے بھی یہ کیپلری رائز ہوتے ہیں کیپلری رائز اس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ اروشن یا سلائڈنگ آف امبینکمنٹ امبینکمنٹ آپ کی فیل ہو سکتی ہے شیر فیلئر کی وجہ سے ویٹ کی وجہ سے ٹرین کے لوڈز کی وجہ سے میٹیریل ٹھیک نہیں ہے وائبریشنز کی وجہ سے پراپر کمپیکشن نہیں کیا آپ کی پراپر تھکنس نہیں ہے وغیرہ بہت ریزنز ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی امبینکمنٹ فیل ہو سکتی ہے فارمیشن کی منیمم ٹاپ ویٹ ون اس ٹو ٹوینٹی ون اس ٹو فورٹی ہونی چاہیے یعنی یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ یہ آپ کی نیچرل گراؤنڈ ہے نیچرل گراؤنڈ ٹھیک ہے تو امبینکمنٹ جب ہم بناتے ہیں تو نارملی اس میں ہم تھوڑا سا اس طرح سلوپ رکھتے ہیں امبینکمنٹ میں یہ سلوپ میں نے تھوڑی سی ایکزیجریٹ کر دی ہے پر اس طرح ہو یہ ون اس ٹو جس طرح وہ بتا رہے ہیں ون اس ٹو ٹوینٹی سے ون اس ٹو فورٹی تک یہ سلوپ ہو سکتی ہے ون اس ٹو ٹوینٹی ٹو ون اس ٹو فورٹی اور اس ڈائریکشن میں سو ون اس ٹو ٹوینٹی ٹو ون اس ٹو فورٹی اگر اب ون اس ٹو ٹوینٹی ہم نے پرووائیڈ کی اس کا یہ مطلب ہے کہ ون اس طرح ورٹیکل تو ٹوینٹی اس طرح یہ سلوپ ہے یہ سلوپ ہم کیوں پرووائیڈ کرتے ہیں تاکہ پانی ڈرین ہو سکے اس کے اوپر آب اس کی بیلاسٹ ہے آپ کا یہ بیلاسٹ لیئر ہے بیلاسٹ ہے یہ اور اس بیلاسٹ میں پھر آپ کا یہ سلیپر ہے اور پھر سلیپر کے ساتھ آپ کی یہ ڈرین سے ٹھیک ہے اب جب بارش ہوگی پانی بیلنس میں جائے گا اور تاکہ یہ فارمیشن میں نہ چلا جائے فارمیشن میں ٹھیک ہے امبینکمنٹ جو ہے اس میں اندر نہ چلا جائے تو ہم یہ سلوپ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ پانی جب ادھر آئے تو ادھر سے بہ کے ادھر سے سائڈ سے نکل جائے پانی اس سرفیس کے اوپر سے ہوتا ہوا تو یہ سلوپ اس لیے ہم پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ فارمیشن میں نہ جائے کیونکہ فارمیشن کو ویک کر دے گا وہ اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس ایک ٹیسٹ ہے سی بی آر جب بھی ہم ریلوے ڈیزائن کریں گے یا روڈس ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ٹیسٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سی بی آر سی بی آر اور یہ کہ کیلیفورنیا 
bearing ratio test और ये empirical measure है empirical measure किस चीज का soil stiffness का या shear strength का shear strength soil ठीक है तो हमने जब soil stiffness या shear strength या उसकी bearing capacity measure करनी हो find करनी हो तो ये empirical measure है ठीक है ये fundamental measure नहीं है और इससे लेबोरेटरी से हम सीबीआर फाइंड करते हैं और उस सीबीआर की बेस पे हम डिजाइन करते हैं कि आपकी जो पेवमेंट है उसकी डिफरेंट लेयर्स की थिकनेस क्या होनी चाहिए या एम्बैंकमेंट की रेलवे की एम्बैंकमेंट की थिकनेस क्या होनी चाहिए तो सीबीआर हम एम्बैंकमेंट मटेरियल का भी फाइंड कर सकते हैं एम्बैंकमेंट मटीरियल उसका भी फाइंड कर सकते हैं और हम वो नेचुरल जो ग्राउंड मटीरियल है उसका भी हम सी फाइंड कर सकते हैं और ये हमें डिजाइन में हेल्प देगा डिजाइन में हम इसके बगैर हम डिजाइन नहीं कर सकते ठीक है और ये एम्पेरिकल मेजर है सॉइल की स्टिफनेस का या शेयरिंग स्ट्रेंथ का सॉइल की या इन अदर वर्ड उसकी बेयरिंग कैपेसिटी का एम्पेरिकल मेजर है इसको हम किस तरह करते हैं पहले मैं ये पढ़ता हूँ उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा सो ऑल दो नॉट होली सेटिस्फेक्ट्री द मेन सब ग्रेड पैरामीटर Commonly used in design of railway tracks or road pavement is the CBR, which is an empirical measure of stiffness and shear strength of the material tested. In the CBR test, a standard plunger of 50 mm diameter is forced into a prepared soil specimen contained in a rigid mold of approximately 150 mm dia and 200 mm height, or in situ ground, and the load required to cause 2.5 mm to 5 mm penetration is measured. The penetration is standardized against the load. Required to cause the same penetration into high quality crushed stone that is considered to have a CBR of 100. The ratio of these loads is then calculated to calculate the CBR. The CBR of the material is the load uh, pressure sustained by the uh, by the specimen at 2.5 or uh, 5 mm penetration divided by load pressure sustained by standard material at uh, corresponding level uh, into 100. Okay. So, in this way, we perform CBR tests. We perform in the lab. और ये आप करेंगे भी हाईवे में या सॉइल में आप ये करेंगे तो इसमें जो आ, वो मोल्ड है उसका 150 फिफ्टी mm उसका डाया है और 200 हंड्रेड mm हाइट है सो so उसके हमारा मोल्ड होते हैं इसका 150 फिफ्टी mm एम डाया होते हैं और 200 हंड्रेड mm इसकी हाइट होती है और इसमें हम सॉइल को कंपैक्ट करते हैं सॉइल को जो भी मटेरियल हो वो एम्बेडमेंट का हो सकता है सब ग्रेड का हो सकता है नेचुरल अर्थ का वो भी हो सकता है ठीक है उसको हम कंपेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सीबीआर प्रोसीजर उसके एक प्रोसीजर है खास नंबर ऑफ ग्लोव हम अप्लाई करते हैं उसको लेयर्स में हम कंपेक्ट करते हैं ठीक है और जब ये कंपेक्ट हो जाते हैं उसके बाद हम एक प्लंजर लेते हैं जिसका डाया फिफ्टी एम एम होते हैं ठीक है और उस प्लंजर को हम इसमें इंसर्ट करते हैं एट एट कॉन्स्टेंट स्ट्रेन रेट एक खास स्पीड से हम इसको नीचे पेनिट्रेट करते हैं और हम लोड मेजर करते हैं लोड को मेजर करते हैं कि लोड हमें कितना रजिस्टर कितना हो रहा है लोड ठीक है तो ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं लोड या स्ट्रेस का एक ही चीज है पर डिफरेंट इसलिए क्योंकि ये इसका डाया मुझे पता है 50 एम mm. तो मैं लोड को डाया से डिवाइड करूंगा तो मुझे स्ट्रेस मिल जाएगा स्ट्रेस ठीक है तो मैं स्ट्रेस को पीएसआई में या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर में मेजर करूंगा स्ट्रेस को और स्ट्रेस को मैं वाई एक्सिस पे लिखूंगा जो लोड है उसको मैं डिवाइड करूंगा एरिया के साथ मुझे स्ट्रेस मिल जाएगा तो जब मैं जिस तरह इसकी पेनिट्रेशन होती जाती है प्लंजर की तो मैं कॉरेस्पॉन्डिंग लोड भी मेजर करता रहता हूँ और उस लोड से मैं स्ट्रेस निकाल लेता हूँ तो मैं एसेंशियली स्ट्रेस और पेनिट्रेशन का ग्राफ बनाऊंगा और जनरली इसकी शेप इस टाइप की आएगी इस टाइप की शेप आएगी ठीक है तो मैं पॉइंट इंच पेनिट्रेशन पे स्ट्रेस फाइंड करूंगा और 0.2 इंच पेनिट्रेशन पे 
में स्ट्रेस जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं फाइंड करूंगा और फिर मैं सी बी आर की इक्वेशन लिखूंगा और ये क्या है स्ट्रेस एट पॉइंट वन इंच पेनिट्रेशन इन सॉइल डिवाइडेड बाय स्ट्रेस एट पॉइंट वन इंच पेनिट्रेशन इन स्टैंडर्ड क्रश ट्रॉक और हंड्रेड क्योंकि परसेंटेज फिर हम निकालेंगे ठीक है तो एक ये इक्वेशन हम यूज करेंगे और एक ये करेंगे सी बी आर इज इक्वल टू स्ट्रेस एट पॉइंट टू इंच पेनिट्रेशन इन सॉइल डिवाइडेड बाय स्ट्रेस एट पॉइंट टू इंच पेनिट्रेशन इन स्टैंडर्ड क्रश ट्रॉक ये जो क्रश ट्रॉक है डिनोमिनेटर में दोनों केसेस में ये और हंड्रेड से ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज हम निकालेंगे कि ये इसका कितना परसेंट है सो so, ये जो क्रश स्टैंडर्ड क्रश ट्रॉक है ये एक टिपिकल हार्ड रॉक है इसकी बहुत हाई वो ये स्ट्रेस ले सकते हैं इसकी बहुत हार्ड मटेरियल होता है ये ठीक है तो इ, इ, इसके साथ हम ये कंपेयर कर रहे हैं इस, इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं इससे कि इसका ये कितना परसेंट है ठीक है तो ये जब पॉइंट वन इंच पेनिट्रेशन होती है तो ये जो स्टैंडर्ड क्रश ड्रॉक पॉइंट वन इंच पेनिट्रेशन पे जो स्ट्रेस उससे हमें मिलता है वो तकरीबन जो है उसकी क्वान्टिटी जो है वो आ, ये है होती है 6.9 ना सॉरी 1000 psi 1000 psi ये डिनोमिनेटर ये हम यूज करेंगे तो हम जब ये इक्वेशन यूज करेंगे तो मैं ये वाली और ये डिनोमिनेटर में 1000 psi यूज करेंगे और न्यूमिनेटर में मैं ये वाली वैल्यू लूंगा ये वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में ये वैल्यू होगी ये 0.1 इंच पेनिट्रेशन पे जो मेरी आ रही है उसको मैं थाउजेंड पी से डिवाइड करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई करो मेरे पास सी बी आर परसेंट पे आ जाएगा और फिर मैं सी बी आर पॉइंट टू इंच पेनिट्रेशन पर भी कैलकुलेट करूंगा तो पॉइंट टू इंच के लिए जो ये डिनोमिनेटर है पॉइंट टू इंच पेनिट्रेशन स्टैंडर्ड रॉक पे जब आप पेनिट्रेट करेंगे प्लंजर को तो आपको जो रीडिंग मिलेगी वो रीडिंग होगी फिफ्टीन हंड्रेड पी एस आई तो इस केस में इस पॉइंट टू इंच पेनिट्रेशन सी में मैं ये करूंगा कि मैं ये जो रीडिंग है मेरी इधर से जो आ रही है ये वाली रीडिंग ये रीडिंग ये रीडिंग ये वाली इस रीडिंग को मैं डिवाइड करूंगा फिफ्टीन हंड्रेड से और मुझे हंड्रेड से फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं परसेंट में सी बी आर एट पॉइंट टू इंच मिल जाएगा सी बी आर एट जीरो पॉइंट टू इंच और ये होगा सी बी आर एट जीरो पॉइंट वन इंच ये मुझे दो दो वैल्यूज मिल जाएंगी सी बी आर की ठीक है अगर मैं मेट्रिक सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो वन थाउजेंड की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ कितना सिक्स पॉइंट नाइन मेगा पेस्केल ठीक है या अगर मैं ये यूज कर रहा हूँ मेट्रिक इधर तो इसकी जगह मैं 1500 की जगह मैं लिख सकता हूँ uh, 6.9 था वो ये 10.3 पॉइंट थ्री मेगा ठीक है तो मुझे फिर ऑब्वियसली uh, फिर मुझे न्यूमिनेटर भी भी मेगा पेस्केल में लेना पड़ेगा ताकि उससे मैं डिवाइड कर सकूँ ठीक है मेगा uh, पेस्केल जो है वो के मेगा होते मेगा फॉर एग्जांपल अगर मैं कन्वर्ट करूं इसको सिक्स पॉइंट नाइन मेगा पेस्केल को सो सिक्स पॉइंट नाइन मेगा पेस्केल सिक्स पॉइंट नाइन मेगा होते हैं टेन रेस टू पावर सिक्स पेस्केल आ जाएगा और पेस्केल के न्यूमिनेटर 
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ अगर मैं ये किलो न्यूटन में भी कर सकता हूँ थ्री डेस्टिमल प्लेसेस में मूव कर दूंगा तो जीरो जीरो सिक्स नाइन इसको अगर मैं किलो में कर दूँ किलो न्यूटन ठीक है तो इसको मैं ये मूव कर दूंगा सिक्स वन ये वन टू वन टू थ्री इधर चले ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पहुंच जाएगा तो दिस अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं किलो न्यूटन में तो ये सिक्स नाइन डबल जीरो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा ठीक है ये वैसे मैं कन्वर्जन की है क्योंकि मैं किलो जो टेन थ्री डेसिमल प्लेसेस में इसको मूव कर दूंगा और जो टेन रेस टू पावर थ्री रह गया उसकी जगह मैंने किलो लिख दी है ठीक है मतलब इसको अगर मैं नेक्स्ट स्टेप करूं तो ये होगा सिक्स पॉइंट नाइन ठीक है इंटू टेन रेस टू टू पावर थ्री किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा इस तरह होगा किलो एक टेन रेस टू पावर थ्री से मैंने किलो बना दिए ठीक है और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सिक्स नाइन जीरो जीरो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस पर मैं ये थ्री डेसिमल प्लेसेस मूव कर दिए वन टू थ्री इस तरह तो ये वैसे मैंने कन्वर्जन बताई अच्छा जनरली आपका सी बी आर एट पॉइंट वन इंच जो है वो दिस विल बी ग्रेटर देन सी बी आर एट पॉइंट टू अगर सी बी आर एट पॉइंट टू ग्रेटर है तो यू रिपीट द टेस्ट इफ सी बी आर एट पॉइंट टू इंच इज ग्रेटर देन सी बी आर एट पॉइंट वन इंच देन रिपीट द टेस्ट अगर रिपीटेशन के बाद अगेन यू गेट सी बी आर एट पॉइंट टू इज ग्रेटर देन सी बी आर एट पॉइंट वन देन डिजाइन सी बी आर जो होगा वो होगा जीरो पॉइंट टू इंच वाला डिजाइन इंच पर अगर दूसरी जब आप रिपीट करें फिर सी बी आर पॉइंट वन इंच ज्यादा आ जाए तो फिर पॉइंट वन को आप एडॉप्ट करें ठीक है तो मैं दोबारा रिपीट कर दू सी बी आर पॉइंट वन इंच आपका ज्यादा होगा जेंडर पॉइंट टू से अगर आपका सी बी आर पॉइंट पॉइंट वन का ज्यादा पॉइंट टू से तो आप सी बी आर एट पॉइंट वन इंच डिजाइन सी बी आर आपका अगर पॉइंट टू वाला ज्यादा आ जाए आप टेस्ट को रिपीट करें अगर रिपीट करने के बाद भी आपका जो सी बी आर है पॉइंट टू ज्यादा आ रहा है तो फिर डिजाइन सी बी आर आपका पॉइंट टू वाला होगा ठीक है समझ में आ गया हेलो ये क्लियर हो गया सर एक बार फिर से रिपीट कर आपका जो सी बी आर है पॉइंट वन वाला अक्सर वो ज्यादा होता है इट विल बी ग्रेटर देन पॉइंट टू इंच सी बी आर पॉइंट वन इंच सी बी आर विल बी ग्रेटर देन पॉइंट टू इंच सी बी आर इफ ग्रेटर एडॉप्ट जीरो पॉइंट वन इंच सी बी आर ये आपका डिजाइन सी बी आर होगा समझ गए हेलो हेलो ठीक है इफ If 0.2 inch CBR is greater than 0.1 inch CBR, ठीक है? Then repeat the test. And if repetition also gives 0.2 inch CBR greater than 0.1 inch CBR, then design CBR is 0.2 inch CBR. समझ गए? ठीक है? Yes sir. ये अगर ना हो फिर one को adopt करने के बाद तो ये आपका CBR test हमें काफी detail में चला गया हो इसमें anyway जब आपके ट्रैक एक ट्रैक सेटल हो जाए नीचे चला जाए उसकी वजह से लेवल डिस्टर्ब होगा आपकी रेल्स का और उसकी ट्रैक की ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी और स्ट्रेसेस इंड्यूस हो गया आपकी ट्रेन ओवरटर्न हो सकती है उसकी वजह से एक ट्रैक बैठ गया नीचे स्लीपर का एक 
गेज डिस्टर्ब होगा और उसकी वजह से काफी नुकसान आपको हो सकते हैं ट्रेन डी हो सकती है या अगर ट्रेन ओवरटर्न हो जाए तो बहुत नुकसान होते हैं ठीक है वो गाड़ी की तरह ट्रेन जब ओवरटर्न हो जाए बहुत फैटेलिटीज होती है उसमें तो ये कि आपकी नीचे सॉइल फेल हो गई है जिसकी वजह से ट्रैक बैठ गया एक ट्रैक नीचे और लेवल्स डिस्टर्ब हो गए हैं आपका गेज लेवल चेंज हो सकता है आपकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो सकती है और जिससे ट्रेन आपकी ओवरटर्न हो सकती है तो जनरली अगर आप इधर हम देखें तो आपके पास ये जो है सॉइल है और इस सॉइल में अगर आप गौर से देखें तो नीचे फाइन ग्रेन सॉइल है यानी ये क्ले टाइप की सॉइल है फाइन फाइन सब ग्रेड सॉइल फाइन सब ग्रेड सॉइल का मतलब है कि क्ले टाइप मटेरियल है उसके फाइन ग्रेन से तो फाइन ग्रेन सॉइल है और ऊपर आपकी एम्बैंकमेंट है पर कहीं आपका एक वीक स्पॉट है उस सॉइल में लोकल शेयर फेलियर हो गया उसकी वजह से थोड़ी सी बल्जिंग ये नजर आ रही है आपको ये बल्ज कर जाएगा ठीक है इधर जो फेलियर हुए इस तरह शेयर प्लेन पे तो ये ऊपर एरिया बल्ज कर गया थोड़ा सा ऊपर चला गया और ऑब्वियसली जब ये शेयर फेलियर हुए तो ये इधर ऊपर चला गया और इधर से आपका जो ट्रैक है राइट साइड वाला रेल ये साइड थोड़ी सी बैठ गई है ठीक है तो ये लोकल शेयर फेलियर आपको बता रहे और अगर नीचे आपकी फाइन ग्रेन सॉइल है ठीक है यानी क्ले टाइप की सॉइल है और आपके लोड्स हैवियर हैं तो अगर लार्जर एरिया पे आप आपकी नीचे एम्बैंकमेंट फेल हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा आपका जो शेर फेलियर प्लेन है वो काफी बड़ा होगा और उससे काफी बल्जिंग होगी इस तरह सॉइल ये ये सॉइल मैस मूव करेगा इस तरह और आपका इधर ये जो शोल्डर है ये हीव कर जाएगा ऊपर उठ जाएगा ठीक है और ऑब्वियसली जब उठ जाएगा तो आपकी ये रेल नीचे बैठ जाएगी तो ये भी शो करती है कि आपकी जो सॉइल है वो फेल हो गई है फॉर्मेशन इसके अलावा फिर इस तरह हो सकते हैं कि आपकी नीचे फाइन ग्रेन्ड सॉइल है और ग्राउंड वाटर मूवमेंट की वजह से जो है उधर कुछ पानी किसी जगह पर रुक गया ड्रेन नहीं हो रहा तो उधर ऑब्वियसली शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी क्योंकि पॉकेट्स में पानी उधर रुक गया और उसकी वजह से आपकी ये इधर फेल हो सकती है सॉइल इधर और ऑब्वियसली जब सॉइल फेल होगी तो उसकी वजह से आपकी मूवमेंट होगी सॉइल की और ये आप बैलेंस जो देख रहे हैं थोड़ा सा बल्च कर दिया इधर और आपकी रेल का लेवल नीचे चला जाएगा फिर इस तरह भी हो सकता है कि जिस तरह मैंने बताया कि हमारा जो बैलास्ट है ये फॉर्मेशन में पेनिट्रेट कर जाते हैं कभी कभार अगर फॉर्मेशन वीक हो और लोड्स हैवी हो तो इधर आप देखें तो ये आपका जो बैलास्ट है वो फॉर्मेशन में नीचे पेनिट्रेट कर गया नीचे चला गया ठीक है और फिर इस तरह होता है कि जब बारिश या कुछ और हो तो पानी इसमें ट्रैप हो जाता है क्योंकि नेचुरल बोल्स टाइप के बन जाते हैं इसके और इसमें पानी ट्रैप हो सकता है और जब पानी ट्रैप हो जाए और नीचे फाइन ग्रेन सॉइल हो तो ऑब्वियसली उसकी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी और जब शेयर स्ट्रेंथ कम होगी तो आपकी जो सॉइल है ये सारी ये ओवर अ ग्रेटर एरिया ये फेल हो सकती है ये शेयर फेलियर प्लेन है ये जो डॉटेड है ठीक है तो ये भी एक सिनेरियो है फॉर्मेशन फेलियर की क्यों होते हैं क्योंकि आपकी जो सॉइल है वो उसमें कंसोलिडेट हो जाती है यानी उससे आहिस्ता आहिस्ता पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है और वाइड कंटेंट कम होना स्टार्ट हो जाती है कंसोलिडेशन की ये डेफिनेशन है ना कि आपका पानी आहिस्ता आहिस्ता उधर से निकलता है पोर प्रेशर कम होता है और उसकी वजह से पार्टिकल्स करीब हो जाते हैं दूसरे के और पानी जब एक्सट्रैक्ट होते हैं उधर से निकल गए और उसकी वजह से वाइड्स कम हो जाती है और आपकी सॉइल सेटल हो जाती है तो कंसोलिडेशन की वजह से जो सेटलमेंट होती है और उसकी वजह से शेयर फेलियर आपके हो सकते हैं ठीक है थीके? और क्यों होंगे क्योंकि आपका वेट जो है ट्रैक का वेट होता है ट्रेन का वेट ज्यादा हो सकते हैं और आपका ट्रैक स्ट्रक्चर का और अर्थ आपकी वीक हो सकती है जो नीचे अर्थ है या एम्बैंकमेंट कभी कभार अगर हम बैंक बैंक बहुत बड़ी है बैंक बैंक हो ठीक है लेट्स से कि ये ये मेरी ग्राउंड है ग्राउंड लेवल है 
और अगर एम्बेंकमेंट की हाइट बहुत ज्यादा हो लेट से इस तरह बहुत ज्यादा हाइट हो एम्बेंकमेंट की और ऊपर इसके फिर बेला स्टोर फिर आपका रेलवे का ये जो है स्लीपर हो और आपकी रेल्स हो ठीक है तो अब इसकी हाइट बहुत ज्यादा है इससे फिर हाइट एम्बेंकमेंट एम्बेंकमेंट की हाइट ज्यादा है ऑब्वियसली अब हाइट जब ज्यादा है तो इसका वेट भी ज्यादा होगा ना तो ये वेट तो इसी सॉइल पे आएगा तो अगर ये सॉइल वीक है ऑलरेडी वाटर कंटेंट हाई है तो ये फेल हो सकती है शेयर फेलियर इसमें हो सकते हैं तो इसकी वजह से भी आपके होती है प्रोग्रेसिव शेयर फेलियर फ्रॉम रिपीटेड बीलोड और रेलवे ट्रैक पे रेल तो जाती है हर रोज जाती है हर हफ्ते जाती है हफ्ते में हर रोज जाती है महीने में हर हर रोज जाती है महीने में और सारे सालों में सब दिनों में तकरीबन जाती है तो रिपीटेड लोडिंग होती रहती है और उसकी वजह से आहिस्ता 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 प्रोग्रेसिव शेयर फेलियर हो जाती है सॉइल की ठीक है और कभी कभार फिर श्रिंकेज और स्वेलिंग की वजह से भी होती है जब कुछ सॉइल्स होती है वो दे आर सबल टू श्रिंकेज यानी जब वो सॉइल ड्राई होती है तो वो श्रिंक हो जाती है और उसमें क्रैक बन जाते हैं तो आपने कुछ दरियाओं के करीब जाके देखा होगा जहां पर क्लेई सॉइल हो तो उधर आपने देखा होगा कि अक्सर जब वो रिवर बेड ड्राई हो जाता है तो वो क्रैक हो जाता है ठीक है तो वो सबल टू श्रिंकेज है वो सॉइल सिल्टी सॉइल्स वगैरह अक्सर ये होती है क्लेई सॉइल्स होती है फाइन ग्रेन सॉइल के साथ अक्सर ये होते हैं और उसमें ये कि जब वो श्रिंक होती है उसका तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं या स्वेलिंग हो जाती है अगर आप मॉइस्चर उसका चेंज करें तो वो स्वेल कर जाती है ठीक है तो दोनों ये जो चीज़ें हैं इसकी वजह से आपकी जो फॉर्मेशन है वो फेल हो सकती है इसके अलावा ये कि जब पानी जाते हैं सॉइल में तो जब वो फ्रीज होते हैं तो उसका फ्रोजन पानी का वॉल्यूम ज़्यादा होता है अब वो स्ट्रेस इम्पोज करती है सॉइल पर उसके स्ट्रक्चर को खराब कर देती है उससे वो वीक हो सकते हैं सॉइल और दूसरी बात ये कि अगर आपकी ऑलरेडी फ्रोजन है सॉइल तो जब स्प्रिंग और समर आता है तो वो थो हो जाती है थो मेल्ट करने को होती है जब मेल्ट होती है स्नो थो वो थो हो जब होती है तो मेल्ट होती है और उसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट बनते हैं उसमें और उसकी भी जो शेयर स्ट्रेंथ है वो कम हो सकती है जिसकी वजह से आपकी फॉर्मेशन फेल हो सकती है और सब ग्रेड एट्रिशन बार बार लोडिंग और इसकी वजह से आपकी सब ग्रेड अब्यूज हो जाती है लोडिंग से रिपेटेटिव लोडिंग से और मॉइस्चर चेंजेस से और इससे तो इसकी वजह से भी सब ग्रेड जो नेचुरल सॉइल है जिसके ऊपर आपका रेलवे ट्रैक बना हुआ है यानी तो वो भी वीक हो सकती है और उसकी वजह से आपकी जो एम्बेंकमेंट है वो फेल हो सकती है तो ये डिफरेंट उसने फॉर्मेशन फेलियर्स के मैकेनिज्म बताए हुए थे किन किन वजह से वो फेल हो सकती इसके अलावा ये है कि जब ट्रेन ये साइड व्यू है ट्रेन का और ये जो डार्क आपको नजर आ रहे हैं स्लीपर से इसको अगर आप देखें तो ये ये आपके स्लीपर से ये जो डार्क कलर है ये स्लीपर से ये साइड व्यू है ठीक है तो इसमें अगर आप देखें ये वाला बैलास है ये जो आपको रॉक में बनी बैलास तो ये कि बैलास कहीं की जगह पर अगर आपकी फाइन ग्रेन सॉइल है विद एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट तो फाइन ग्रेन सॉइल भी एक क्लेई सॉइल है और मॉइस्चर कंटेंट भी आए इसका शेयर स्ट्रेंथ कम होगा ऑब्वियसली और जब भी ऊपर से लोड की रेपिटेशन आएंगी रिपीटेड लोड एक्शन तो ये बैलास्ट कभी कभार वीकर स्पॉट्स में अंदर चला जाएगा पेनीट्रेट कर जाएगा आपकी फॉर्मेशन में तो रिपीटेड लोडिंग की वजह से नीचे अगर सॉइल फाइन ग्रेड है और उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी अगर ज्यादा है 
तो रिपीटेड लोडिंग स्किल से बार बार जाने की वजह से आपका जो पहला स्टेप वो नीचे पेनिट्रेट कर जाएगा फॉर्मेशन में तो ये शो कर रहे हैं कि किस तरह आपका बैलेंस जो है वो नीचे पेनिट्रेट कर गए और फिर ये जो पॉकेट्स है इसमें पानी रुक सकते हैं जिस तरह पहले हमने भी देखा वो भी नुकसान पहुंचाते हैं फेलियर सो फर्स्टली द प्लास्टिक फ्लो सॉइल कॉल बाई रिपीट इन लोडिंग एट सब के सब ग्रेड बैलेंस इंटरफेस लीड टू थीव एट द ट्रैक साइड थ्रू प्रोग्रेसिव शेयर This failure is prominent in uh, subgrades of fine grain soils with high clay content. Uh, this failure is prominent in subgrades of fine grain soils with high clay content. Secondly, so secondly, non-uniform uh, track settlement and unacceptable track geometry changes occur due to excessive plastic deformation caused by progressive soil compaction and consolidation. So, jab bhi आपकी शेयर फेलियर होगी और आहिस्ता आहिस्ता सॉइल फेल होगा तो आपको एविडेंस इस तरह नजर आएगा कि साइड पर रेलवे ट्रैक के साइड पर बल्जिंग हो जाएगी सॉइल की हीव कर जाएगी सॉइल जिस तरह हमने देखा था पहले कुछ स्लाइड्स पहले ये देख रहे हैं आप ये हीव कर गई है इधर बल्ज हो गई है सॉइल तो अब इसलिए बल्ज अपने आप से नहीं होती नीचे आपका शेयर फेलियर हो गया होता है सॉइल का और उसकी वजह से मूवमेंट होती है सॉइल की इस तरह ठीक है और कुछ जगह पर सेटलमेंट होगी और कुछ जगह पर हीविंग हो जाएगी ऊपर उठ जाएगी आपकी सॉइल ठीक है तो इसी फिनोमिना को वो इधर डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी आपकी ये जो इंटरफेस है जहां पर सब ग्रेड और सब यानी सब ग्रेड फॉर्मेशन होगी फॉर्मेशन और बैलेंस का जो इंटरफेस है जहां पर वो मिलते हैं बैलास्ट और फॉर्मेशन जहां पर टच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ उस जगह पर हीविंग जो है प्रोग्रेसिव आहिस्ता आहिस्ता हो सकती है और वो आपको नजर आएगा फिर ठीक है और फाइन ग्रेन सॉइल में अक्सर होते हैं जिसमें क्ले कंटेंट हाई हो तो ऑब्वियसली जब ये हीविंग होगी तो ये यूनिफॉर्म तो नहीं होगी कहा कहीं ज्यादा होगी कहीं कम होगी और उसकी वजह से आपकी ट्रैक ज्योमेट्री जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि जब भी फ्लो होगा एक ट्रैक नीचे जाएगा दूसरा गेज लेवल चेंज हो जाएगा आपके रेल्स के लेवल चेंज हो जाएंगे हम चाहते हैं कि हमारा रेल्स जो है उनके लेवल एक जैसे रहे यानी जो जो स्ट्रेट पोर्शन है ट्रैक के जिसपे सुपर एलिवेशन ना हो उधर तो हम चाहते हैं कि जो हमारा रेल के जो लेवल्स है लेफ्ट रेल के और जो लाइट रेल का राइट राइट रेल का जो लेवल है वो सेम लेवल हो एक ही एलिवेशन पे हो सेम एलिवेशन पे हम नहीं चाहते कि ये इस तरह नीचे चले जाए इसमें से एक नीचे चला जाए ये हम कभी नहीं चाहेंगे क्यों हम ये नहीं चाहते कि इस तरह हो जाए क्यों क्योंकि इसका लेवल ये और ये नीचे चला गया इसकी वजह से आपका जो गेज है वो चेंज हो जाएगा और ट्रैक ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी और ओवर टर्निंग के चांसेस होंगे और डी रेलमेंट के चांसेस होंगे कि ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाए डी रेलमेंट के चांसेस होंगे ठीक है विच इज वेरी डेंजरस ये एक्सीडेंट या ओवर टर्न हो जाए ट्रेन या डी रेल हो जाए क्योंकि बहुत इंजरी उससे आ सकती टिपिकली अगर आप देखें स्ट्रेसेस को ठीक है तो ये स्ट्रेसेस जो है ये ऊपर जो ये ये आप ये साइड व्यू आप देख रहे हैं तो ये आ, जो है ये स्लीपर है तो दिस इज योर स्लीपर स्लीपर का क्रॉस सेक्शन और आपके ऊपर ये व्हील इस तरफ जा रहे हैं ठीक है रेल का व्हील है तो जहां पर रेल और ये जहां पर स्लीपर और बैलास्ट का इंटरफेस है बहुत हाई स्ट्रेसेस होते हैं यानी थ्री थाउजेंड तक पाउंड पर स्क्वेयर फुट तक स्ट्रेस जा सकते हैं पर अगर आप आहिस्ता आहिस्ता फिर जब नीचे आते हैं तो आपके स्ट्रेसेस कम होते रहते हैं क्योंकि बल्ब पैटर्न में वो ग्रेटर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके आपके जो लोड है ग्रेटर एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसकी वजह से स्ट्रेस कम हो जाते हैं 
तो लेट से अगर आप वन फीट नीचे आए हैं इस इंटरफेस से वन फीट नीचे तो ये स्ट्रेस नाइन हंड्रेड पे आ जाएगा पाउंड पर स्क्वायर फीट अगर इससे फर्दर आप वन फीट नीचे आ जाए तो ये फाइव सिक्सटी सेवन पे आ जाएगा यानी ये कि अगर मैं जो बैलस्ट की जो मिनिमम थिकनेस है वो ट्वेंटी फोर इंच होनी चाहिए यानी स्लीपर के बॉटम से काउंट होती है तो मैं अगर इधर से स्लीपर के बॉटम से ट्वेंटी फोर इंच बैलस्ट प्रोवाइड कर दो ठीक है यानी टू फीट हो गई ये ट्वेंटी फोर इंच टू फीट हो गई ना ये साइड पे लिखा हुआ ठीक है तो मेरा स्ट्रेस थ्री थाउजेंड से फाइव सिक्सटी सेवन पे चला जाएगा ये थ्री जीरो फाइव जीरो डिवाइड बाई फाइव सिक्सटी सेवन ठीक है अगर इसको आप करें कंप्यूट करें तकरीबन तो मेरे ख्याल से फाइव टाइम्स डिफरेंस है आपका स्ट्रेस कम हो जाते हैं ठीक है तो ये आप फायदा देखने अगर आप ट्वेंटी फोर इंट बैलेंस प्रोवाइड करेंगे आपका स्ट्रेस फाइव टाइम्स नीचे कम हो जाएगा इस लेयर में और फिर फर्दर अगर वन फुट और आप करें तो थ्री नाइनटी पे चला जाएगा तो ऑब्वियसली इधर हमें सुपीरियर मटेरियल चाहिए क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा है और बैलेंस वो प्रोवाइड करते हैं और जिस तरह नीचे आते हैं तो स्ट्रेसेस कम होते हैं तो फिर हम लेस रिलेटिवली लेस स्ट्रेंथ वाले या शेयरिंग स्ट्रेंथ वाले हम मटीरियल प्रोवाइड कर सकते हैं नीचे जो मामा आते हैं ठीक है पर ऑब्वियसली जब हम अगर हम ट्वेंटी फोर इंच बैलेंस प्रोवाइड करें तो आप खुद इससे अंदाजा लगा लें हमारा स्ट्रेस कितना 5.3 टाइम्स कम हो गया नीचे सॉइल पे फेलियर के डिफरेंट पैटर्न पे एक ये भी हो सकता है कि आपका नीचे ये सॉफ्ट सब ग्रेड है यानी एम्बैंकमेंट को हम सब ग्रेड भी कह सकते हैं सब ग्रेड और भी उसको कहते हैं हम एम्बैंकमेंट को ठीक है क्योंकि ये आपका अगर आप देखें तो ये बैलास्ट है ठीक है तो इसको अगर मैं सब ग्रेड कह दूं तो ठीक है फिर भी तो ये जो एम्बैंकमेंट है इसको हम सब ग्रेड भी कह सकते हैं एम्बैंकमेंट को सब ग्रेड तो इधर इसे आप देखें तो इस ये एम्बैंकमेंट है इसको इसने सॉफ्ट सब ग्रेड का हो गया फाउल बैलास्ट एंड डर्टी सब बैलास्ट प्रोसेस एक्टिवल तो जब ये बैलास्ट पेनिट्रेट कर जाते हैं अंदर फॉर्मेशन में ये पेनिट्रेशन भी होती है बैलास्ट के अंदर फॉर्मेशन में तो इसमें ए, कुछ कभी अगर आपने सब बैलास्ट भी प्रोवाइड की तो सब बैलास्ट भी जा सकते हैं बैलास्ट भी अंदर जा सकते हैं और फिर ये कि इसमें पानी ठहर सकते हैं फिर ये फ्रीज हो सकते हैं और फिर वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा स्ट्रेसेस इम्पोज करेगा सॉइल के स्ट्रक्चर पे उसकी वजह से उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ कम हो सकती है और उसकी वजह से आपकी शेयर फेलियर हो सकती है सॉइल की और आपकी सेटलमेंट हो सकती है ठीक है बल्जिंग होगी और कई जगह पर आपकी सेटलमेंट होगी क्योंकि एक जगह सॉइल बाहर निकलेगी तो दूसरी जगह पर आपकी सेटलमेंट होगी ठीक है तो इससे आपके जो ये लेफ्ट ट्रैक है फॉर एग्जांपल ये शो कर रहे हैं कि नीचे चला गया ये पानी ट्रैप हो गया ये ये जो आपको डार्क नजर आ रहे हैं ये वाला ये पानी का लेवल शो कर रहे ठीक है अगर इसमें आप देखें ये अगर आप जो नजर आ रहे हैं ठीक है ये पानी का लेवल है ये जो ये जो है ना एरो ये पानी के लेवल को शो कर रही है तो इधर तक आपका ये ये जो बैलास्ट है वो नीचे पेनिट्रेट कर गया कुछ कुछ बैलास्ट है कुछ सॉयल है कुछ डर्टी सब बैलास्ट है वो भी पेनिट्रेट कर गया और फिर जब पानी इसमें ट्रैप हो जाते हैं तो ऑब्वियसली और फिर सर्दियाँ आती है तो ये जो है आपके आइस लेंस बन सकते हैं इधर ठीक है ऊपर जो सरफेस है जहाँ पर ट्रैप हुए हुए पानी फ्रोजन हो सकते हैं बैलेंस पॉकेट्स फिल्ड विद वाटर ये पानी से भरा हुआ है ठीक है पानी का लेवल है और ऊपर भी कुछ मॉइस्चर के फिलीज होगा वो जब फ्रीज हो जाते हैं 
तो विंटर्स में तो ऑब्वियसली सॉइल के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगा और उससे सॉइल फेलियर हो सकती है उससे सेटलमेंट आप भी हो सकती है फिर जनरली आपकी लैंड स्लाइडिंग की वजह से भी रेलवे फेल हो सकती है डिफरेंट टाइप के वो है तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपका ट्रैक जो है वो ऊपर वाली जगह पर इधर बना हुआ है और ये इन प्लेस मटेरियल है ठीक है नीचे और ये स्लाइडिंग डेब्रीज है तो ये जो जि, जिस फॉर्मेशन पे आपने ये बनाए हुए जिस जिस एरिया पे आपने ट्रैक बनाए हुए तो वो उसके नीचे डिफरेंट मटेरियल पड़ा हुआ है ठीक है और ये जो सरफेस है इस पे स्लाइडिंग हो सकती है तो अगर ये स्लाइड कर जाए तो ये सब का सब आपका ट्रैक नीचे चला जाएगा सिर्फ इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा फिर बाकियों पे भी ये अप्लाई होता है ये जो कॉन्सेप्ट है तो इसको अगर आप देखें तो ये जो मटेरियल है ये वाला ये येलो वाला ये जो मटेरियल है ये इस मटेरियल से डिफरेंट है इसकी प्रॉपर्टी सॉइल की प्रॉपर्टी इससे डिफरेंट है ठीक है और आपने ट्रैक इधर बना दिए इस पे और ये जो मटेरियल है ऑब्वियसली इसका जो इंटरफेस है जहां पर ये टच होते हैं अगर बारिश हो जाए और इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो तो ये स्लाइडिंग प्लेन प्रोवाइड करते हैं और इसकी वजह से आपकी ये लैंड स्लाइड हो सकती है और ये मटीरियल नीचे आपका इस तरह जा सकते हैं तो नीचे जाएगा आपका ट्रैक भी नीचे चला, चला जाएगा उसके साथ ठीक है क्योंकि ये स्टेबल ग्राउंड है ये अनस्टेबल ग्राउंड है जिसके ऊपर आपने ट्रैक बनाया हो सकता है ये इसकी सॉइल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हो सॉइल की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो इससे हो सकता है ये रॉक फॉर्म रॉकी सॉइल हो और ये क्ले सॉइल हो और जब पानी चला जाए तो ये जो सर्फेस है ये लुब्रिकेट हो जाए और जिसकी वजह से आपका ये सारा लैंड मार्क्स नीचे जा सकते हैं और कुछ ट्रेन की वाइब्रेशंस और एक फ्रीक्वेंसी भी होगी जिसकी वजह से डायनेमिक फोर्सेस की वजह से वाइब्रेट हो सकते हैं जिसकी वजह से लैंड स्लाइड आ सकते हैं तो आपने बड़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर रेलवे ट्रैक जब भी आप ले डाउन करेंगे उधर आपने तो थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही करेंगे आप फिर ये हो सकता है कि आपने ट्रैक जिस जगह पर बनाए उससे अप अनस्टेबल सॉइल है और वो स्लाइड इस तरह हो सकती है अलॉन्ग दिस सर्फिस ये जो सर्फिस है अलॉन्ग दिस सर्फिस ये स्लाइड हो सकती है नीचे जब ये स्लाइड होगी ऑब्वियसली ये इस ट्रैक को लेते हुए नीचे चली जाएगी हिल से ठीक है तो ये कुछ एग्जांपल्स वो बता रहे कि किस तरह आती है सॉइल फेलियर हो सकते हैं फिर आपने ये बनाए हुए ट्रैक जिस जगह पर और ये ऊपर वाला अनस्टेबल सॉइल है और ये जब स्लाइड करेगा अलॉन्ग स्लाइडिंग प्लेन तो उससे भी आपकी जो ट्रैक है वो ट्रैक आपकी स्लाइड हो सकती है क्योंकि जिस सॉइल के ऊपर है वो अनस्टेबल सॉइल है फिर आपने ट्रैक तो स्टेबल सॉइल पे बनाए पर उस सॉइल से डाउन हिल जो सॉइल है वो अनस्टेबल है और वो जब लैंड स्लाइड अगर कर जाए तो पर इस केस में तो ट्रैक तो बच गए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपके ख्याल ट्रैक तो बच गए ट्रैक तो स्लाइड नहीं हुआ रेलवे ट्रैक जो है क्या प्रॉब्लम हेलो हेलो आवाज आ रही है मेरी हेलो ये सर आ रही है आपके ख्याल में ट्रैक तो बच गए तो हमें क्यों इतराज है इस पे सर ये साइड प्लेन वीक हो गया अनस्टेबल हो गया अनस्टेबल हो गया क्योंकि रिटेनिंग वॉल डाउन हिल साइड पर रिटेनिंग स्ट्रक्चर नहीं है जो अनस्टेबल हो गया एनी टाइम ये ट्रैक भी फेल हो सकते हैं क्योंकि इससे डाउन हिल जो साइड है वो स्टेबल नहीं है ठीक है लेटरल क्लियरेंस नहीं है और रिटेनिंग वॉल नहीं है जो रिस्ट्रेन करे इसको तो फ्यूचर में ये ट्रैक भी नीचे अनस्टेबलाइज है और ये भी रिव्यून हो सकते हैं 
फिर ये कि अगर आपकी एम्बेंकमेंट हाइट बहुत ज्यादा हो फॉर एग्जाम्पल इस केस में और नीचे सॉफ्टर सॉइल हो तो उसकी वजह से भी आपका फेलियर हो सकते फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर देखें इस डायग्राम में ठीक है तो ये एम्बेंकमेंट जो है इसकी हाइट ज्यादा है सो एच इज एक्सेसिव बिल्कुल एक्सेसिव हाइट ठीक है उसकी वजह से इसका वेट ज्यादा होगा और नीचे सॉफ्ट फाउंडेशन है तो ऊपर लोड ज्यादा आएगा कुछ रेलवे का लोड होगा कुछ एम्बेंकमेंट की हाई फिल का लोड होगा और नीचे सॉफ्ट फाउंडेशन है तो वो शेयर फेलियर हो सकते हैं और इस तरह ये सारा आपका ट्रैक पे फेल हो सकते हैं उसकी वजह से फिर आपका फिल जो एम्बेंकमेंट है वो स्टेबल जगह पर आपने बनाए हुए हैं ठीक है एम्बेंकमेंट आपकी स्टेबल फॉर्मेशन पे है आपकी फॉर्मेशन स्टेबल है पर प्रॉब्लम ये है कि इस केस में कि अगर आप इसको देखें तो आपकी जो वो ट्रैक है वो तो ट्रैक ये स्टेबल पोर्शन पे है फिल आपका ठीक है फिल आपका स्टेबल है इसकी हाइट भी इतनी नहीं है ठीक है वो एम्बेंकमेंट आपकी पर एम्बेंकमेंट जिस सॉइल पे आपने बनाई है ये वाली रेड सॉइल ये अनस्टेबल है और अगर ये शेयर फेलियर प्लेन हुआ ठीक है ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजन जिसका मैंने एक्सप्लेन हो सकते हैं रॉक फॉर्मेशन हो ये क्ले सॉइल हो इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो ये बारिश हो ये इनकी कैरेक्टर इससे डिफरेंट हो इसका वेट होगा डाउन हिल और अगर ये लुब्रिकेटिंग सर्फिस प्रोवाइड लुब्रिकेट हो जाए पानी की वजह से और ये रॉक फॉर्मेशन हो ये क्ले हो तो ये स्लाइड हो सकते हैं तो आप इस ट्रैक को भी नीचे ले जाएगा तो केयरफुल इन्वेस्टिगेशन चाहिए आपको जब भी आप रेलवे ट्रैक ले डाउन करेंगे ठीक है उसके बाद थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ बस फिर खत्म करते हैं ये सिर्फ एक स्लाइड में एक्सप्लेन कर दूँ आपको जरा तो जब रेलवे कर्व में जाती हैं तो हम सुपर एलिवेशन उधर प्रोवाइड करते हैं रिमेम्बर ये वन ठीक है तो अगर रेलवे कर्व में जाए कर्व में ठीक इस तरह ट्रेवल करे और उसकी स्पीड हो ठीक ठाक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होती है जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी जितना रेडियस कम होगा उतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस रेडियस कम होगा ज्यादा फोर्स होगी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ट्रेन तो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में होगी ये दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में होगी ठीक है अब ये आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है आपका ट्रेन का ये वाला जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये ये आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और इस ये वेट है ट्रेन का तो ये रिजल्टेंट आपको मिल रहे हैं ये रिजल्टेंट है ठीक है तो रिजल्टेंट अगर आप देखें इस डायरेक्शन में जा रहे हैं इसकी डायरेक्शन ये है मैग्नीट्यूड नहीं मैग्नीट्यूड तो इधर तक है इसकी पर ये डायरेक्शन है इसकी तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है तो आप देखें कि कॉन्टेक्ट पॉइंट इधर है और ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है और आपने इस तरह रिजल्टेंट अप्लाई किया और ये इधर कॉन्टेक्ट पॉइंट है तो अबाउट दीज पॉइंट ओवर टर्निंग मोमेंट डेवेलप हो रहे हैं ओवर टर्निंग मोमेंट और इस डायरेक्शन में ओवर टर्निंग मोमेंट डेवलप हो रहे और ये ओवर टर्न हो जाएगी तो अगर आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड ना करें दोनों ट्रैक्स का एक ही लेवल हो तो ये ओवर टर्न कर जाएगी ट्रेन पर अगर आप कर्व में सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दें ठीक है तो उसमें फिर ये है कि जिस तरह इधर है इसको स्निपिंग टूल सेगमेंट में आपको इस इस पिक्चर को मैं इधर से स्निप करके सेपरेट दिखाता हूं तो रिमेंबर ये इन साइड ऑफ कर्व है ये जो था इन साइड ऑफ कर्व इन साइड ऑफ कर्व और ये जो है आउटसाइड ऑफ कर्व है आउटसाइड ऑफ कर्व 
और आपकी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जो होती है फ्रॉम इन साइड टू आउट साइड होती है रिमेम्बर तो ये भी इस केस में भी ये इन साइड था ऑफ कर्व और ये आउट साइड है और इधर भी ये इन साइड है और ये आउट साइड है पर इधर सुपर एलिवेशन नहीं था तो ओवर टर्निंग मोमेंट जनरेट हो रहे हैं और ये ट्रेन आपकी ओवर टर्न हो जाएगी पर अगर हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करें और हम लेफ्ट रेल को इन साइड रेल आउटर रेल को रेस कर दें इन रेल से ये इन साइड ऑफ कर्व है इन साइड ऑफ कर्व और ये आउट साइड ऑफ कर्व है तो अगर इसको मैं रेस कर दू ये डिफरेंस आ गया इनर रेल का और आउटर रेल का एलिवेशन का डिफरेंस ये ई e आ गया ये सुपर एलिवेशन है ई e. सुपर एलिवेशन डिफरेंस है दोनों के लेवल्स में तो आप देखेंगे कि जो आपका ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो तो इस तरह ये है और वेट नीचे एक्ट कर रहे हैं तो अब अगे, अगर अभी आप देखें तो आपका जो रिजल्टेंट है वो एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द रेल्स है यानी ये ये आपका रेल्स का जो प्लेन है वो ये है रेड कलर में प्लेन ऑफ द रेल्स और आपका जो रिजल्टेंट है वो ये है रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये तो दिस इज एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द रेल्स तो अभी ओवर टर्निंग मोमेंट डेवलप नहीं हो रहा और आपका जो ट्रेन है वो कर्व में स्टेबल रहेगा ओवर टर्न नहीं होगा क्यों क्योंकि आपका रिजल्टेंट इट इज एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ द रेल्स तो आपका ओवर टर्निंग मोमेंट जनरेट नहीं होगा डेवलप नहीं होगा और ट्रेन ओवर टर्न नहीं होगी ये सुपर एलिवेशन कितना होना चाहिए आउटर रेल इनर रेल से कितनी ऊपर होनी चाहिए ये हम नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे और हम फॉर्मूलाज अप्लाई यूज करेंगे और हम कैलकुलेशन करेंगे कि हम सुपर एल अगर ट्रेन की स्पीड ये हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट की ये हो एक्सेट्रा इन ये तो हम सब ये चीजों को देखते हुए हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या होना चाहिए सुपर एलिवेशन इस कर्व में ट्रेन का ठीक है कोई क्वेश्चन है हेलो हेलो कोई क्वेश्चन नो सर नो सर ओके ठीक है थैंक यू बस ये कि अटेंडेंस लेते हैं मैं मुझे रिकॉर्डिंग क्लोज कर देते हैं अटेंडेंस लेते हैं और फिर बस क्लास को फिनिश करते हैं सो मुझे स्टॉप कर देते हैं जरा अटेंडेंस रिकॉर्डिंग स्टॉप रिकॉर्डिंग